ইব আপনি দাজ্জালের চাইতে ভয়ঙ্কর কিছুর কথা বলুন আল্লাহর নবী বলেন ওয়ালাম্মা ইয়ারামিং নাদেরের রাজুলিন কেউ যদি কোনো মানুষকে দেখাবার জন্য কোনো কিছু করে এই লোকটা দাজ্জালের চাইতে ভয়ঙ্কর ব্যক্তি এই জন্য কোন আল্লাহওয়ালা আলেম বিনা কারণে সেলফিবাজি করে না এই জন্য ঘন ঘন ছবি তোলাটা নফসের খোরাক ঠিক কিনা বলেন আদম সন্তানের কোনো নারী এবং পুরুষ যদি রাতের বেলায় ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে উজু করে বিছানায় ঘুমাতে যায় আল্লাহ তালা ওই আদম সন্তানের মাথা এবং পায়ের কাছে দুইজন ফেরেস্তা রেখে দেন কথা বন্ধ করেছো নড়াচড়া বন্ধ করেছো তোমার মনোল তোমার মনোযোগ তোমার প্রেম তোমার ভালোবাসা কোরআনের দিকে দিয়েছ আল্লাহ বললেন আমি আল্লাহর রহমতের বাড়ি ধারা আল্লাহর আকাশ থেকে বৃষ্টি আকারে নাজিল করে দেব আমান <laughs> ইল্লাল ওয়াসাল <Sessly> রজিম বিস্মিল্লাহি আমরা সকলেই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব আমাদের প্রিয় নবী জানা বেরসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপরে সর্বশ্রেষ্ঠ দরুদ পড়ছি যে দরুদ আমরা সালাতে পড়ে থাকি আল্লাহ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بيت الصلاة جامع مسجد الدوغة بارشيك واس محفيل 26 نوبمبر 2020 اغراء اغرائن 1427 بانغاب دو اسكر محفيل شمانة شبحاقوتي شيخ نصر الدين صاحب غوهوري প্রিন্সিপাল বর্ষপাড়া মোহাম্মদ আরাবিয়া মাদ্রাসা আজকের মাহফিলের সম্মানিত বিশেষ আলোচক ছিলেন ডক্টর মোহাম্মদ কাবিরুল ইসলাম সাহেব অত্যন্ত সুন্দর আলোচনা করেছেন সহকারে সম্পাদক মাসিকা তাহরিক এছাড়া মঞ্চ উপবিষ্ট হজরত ওলামায়ে ইকরাম 
অধিকারে মুসল্লিয়ানে এজম পর্দার আড়ালে মা ও বোনেরা আমরা যেখানে বসতে পেরেছি সেই মহান মনি প্রবল আলমিন তার শুক্রিয়া জ্ঞাপন করে বলছি আলহামদুলিল্লাহ পেছনের লোকেরা আল্লাহর সাথে খুব রাগ করছেন নাকি কথা আমার কথা বোঝা হয় বুঝেন নাই আল্লাহ কোরআনে বলেন সুরাতুল বাকারা দুইশো তো ছিয়াশি নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বললেন তোমরা যদি কোরআন হাবিসের কথাগুলো শুনতে পারো তারপরে মানতে পারো আমি আল্লাহ তোমাদের পেছনের গুনা গুলাকে মাফ করে দেব তাহলে শুনলেই কি করতে হবে মানতে হবে একজন প্রকৃত আদর্শ বক্তার শ্রোতার পরিচয় হলো বক্তা যা বলবে শ্রোতা তা সারা দেবে যদি ভুল হয় সেই ভুলটা সেখানে সারা দেবে না সাথে সাথে সেটা প্রতিবাদ করবে যদি আকিদা ইমান ইসলাম হাবিস সরিয়া সম্মত না হয় যেটা বলেন ঠিক কিনা তাহলে আমরা যেখানে বসতে পেরেছি আপনারা খুশি না বেজার তাহলে মোমেন খুশি হলে কি পাঠ করে তাকে জোরে সরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ জিকির কখনো মনে মনে করা উত্তম তবে প্র্যাকটিসের জন্য কোন মেজলিসে বসে দুই একবারের জন্য উচ্চস্বরে জিকির করলে এটা বেদাত হবে না কথা বুঝতে পারছেন কিনা এই জন্য আমরা আল্লাহর প্রশংসা করলাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেন সহিহুল বখারি কিতাবুল ইমান এছাড়া কিতাবুল এলম দুই জায়গায় তাকরার হাদিসটি এসেছে দুইশত পঁচাত্তর নাম্বার হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেন যখনই তোমরা আল্লাহর প্রশংসা করো আলহামদুলিল্লাহ বলো তামলা উল মিজান এটা তোমাদের সুয়াবের দাড়ি পাল্লাকে ভারী করে দেওয়া হয় এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে যে তাফসির আল জামিউল আহকামিল কোরআন এর আট নম্বর পৃষ্ঠাতে ইমাম কুর্তুবি রহমতুল্লাহ আলাই আলোচনা করেছেন আলহামদুলিল্লাহ লিখতে আটটা অক্ষরের প্রয়োজন পড়ে আর জান্নাতের স্তর হলো আটটি যখনই কোনো ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে ইমানের সাথে আল্লাহর শুকর আদায় করে সাতটা জাহার নামে দরজা বন্ধ হয় আটটা জান্নাতের নেয়ামতের দরজা ওই বান্দার জন্য খুলে দেওয়া হয় আবার আল্লাহর নবী বলেন সহিকুল বখারি সর্বশেষ হাদিস কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর দিকির করে बदलते माफ कर दल्ला प्रशंसा कर ले प्रशंसा कर लुरान हादी सुनार नीति अपना मानते माना दरकार आई আমি আয়াত পড়ব এরপরে কোন লোক যদি বিনা কারণে কথা বলে তাহলে এই লোকটা কোরআনের সাথে এহানাত বেদবি করে ফেললো আল্লাহ তালা সুরা আরফ এর দুইশো চার নাম্বার আয়াতে বলেন আল্লাহ বললেন যখন তোমার সামনে আল্লাহর কোরআন পাঠ করা হবে আংশিত নাহাওয়ানিল কালাম ইমাম ইবনে কাসির ইমাম বগবি ইমাম সাদি রহমতুল্লাহ আলী बंद कर दाओ मनोज दिए कुरान पाठ करते शनो कुरान बक्तव्य शनो कथा बंद करा बंद कर प्रेम आकाश थे बिस्टी आकार नाजिल कर देव 
তাহলে শুনলে কি করতে হবে আর কোরআনের আয়াত পড়লে বেশি বেশি গল্প করতে হবে যেগুলো বাইরে চাই স্টলে বসে গল্প করছে এগুলোই হলো কোরআনের দুশ্মন ঠিক কিনা বলেন এখানে কোরআনের আলোচনা হচ্ছে আর চায়ের মধ্যে কিবাতের ঝড় তুলছে তোমরা কোন সলিমুদ্দিন কলিমুদ্দিন মিয়া আল্লাহর কোরআন যেখানে পড়া হবে সেখানে কথা বলা এহানাত নয় শুধু আল্লাহর কোরআনের সাথে কুফরি তুলল গুনা জোরে বলেন ঠিক কিনা এজন্য কোন কথা বলা যাবে না যতক্ষণ কোরআন হাদিসের কথা হবে জোরে বলেন ঠিক নাবে ঠিক তাহলে এই ওয়াদা যারা রক্ষা করতে পারবেন না এবার কোরআনের মাহফিলে বসে আপনারা কি হয়ে যাবেন মুনাফিক হয়ে যাবেন কারণ মুনাফিকরা কথা বলে এক করে কি जहान्ला निक्षेप कर हाथ तुले बुझे नाई तो भाई আল্লাহ অন্তরে টানেন ঠিক নেবে ঠিক তাহলে আমরা আলোচনা শুরু করতে পারি তো তাহলে যে লোক এখান থেকে উঠে দৌড় দেবে কোরআন হাদিস বললে যদি কিচ্ছা বলি তাহলে জুতো মারবে না আপত্তি নেই কিন্তু কোরআন হাদিস বললে কোনো বেতার করে যার সাহস নেই এখান থেকে দৌড় মারার কথা বুঝতে পারছেন কিনা তাহলে আমরা সকলে আলোচনা যেতে পারি নাকি তাহলে সকলে শয়তানের কাছ থেকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে আশ্রয় চান সকলে বলেন আমি আপনাদের সামনে কোরআনুল করিম সুরা নূর আয়াত নাম্বার একত্রিশ থেকে পাঠ করেছি আমাকে মাহফিলের কর্তৃপক্ষ কিছু বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন যে এই এলাকায় এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন তারপর আমি চিন্তা করলাম যে এমন একটি বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করা দরকার যেখানে সবগুলো বিষয় সম্পর্কে কিছু ধারণা দেওয়া যায় তাই বিষয়টি যে বিষয়টি আলোচনা করব সেই বিষয়ের নাম হলো কাবিরা গুনা কি গুনা গুনা কাকে বলে মাসিয়া পাপ এটাকে কি বলে গুনা কাবিরা গোনা গুনা দুই প্রকার কাবিরা গোনা সাকিরা গোনা ইমাম শামসুদ্দিন জাহাবি রহমতুল্লাহ আলাই তার বিখ্যাত দুটো গ্রন্থ সিয়ারো আলা মিনুবালা এবং গুনাহে কাবায়ের মধ্যে তিনি কাবিরা গোনার সংখ্যা করেছেন একশত একটি কাবিরা গোনা ব্যক্তি দুই রকম জাহান নামি হবে আমি আবার বলছি কথাটা মনোযোগ দিয়ে শুনুন কাবিরা গোনায় লিপ্ত ব্যক্তি দুই ধরনের ব্যক্তি দুই রকম জাহান নামি যাবে এক প্রকার কাবিরা গোনা ব্যক্তির জন্য চিরস্থায়ী জাহান নাম আরেক প্রকার কাবিরা গোনা ব্যক্তির জন্য অস্থায়ী জাহান নাম কথা বুঝতে পারছেন কিনা এক প্রকার কাবিরা গোনায় লিপ্ত ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান নাম ফি নারী জাহান নামা খালি দিন ফিহা আবাদা এক প্রকার কাবিরা গোনায় লিপ্ত ব্যক্তি চির স্থায়ী জাহান নামি আর আরেক প্রকার কাবিরা গোনায় লিপ্ত অস্থায়ী জাহান নামি কথা বুঝতে পারছেন কিনা কিন্তু আমার দেশের এক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক ক্ষতি সম্পন্ন কোরআন ধ্বংসকারী বক্তা ওই সমস্ত টিকটিকি বক্তাদের নাম নিত লজ্জা লাগে আমার এ সমস্ত বক্তারা ফতোয়া দিয়েছে যে কবিরা গোনা করে কেউ যদি মারা যায় সে যে জাহান নামে ডুববে সে আর কোনোদিন জান্নাতে যাবে না এই কথাটি হলো আহলে মুতাজেলাদের আকিদা ওলামায় সালাফ বা আহলুল হাদিসের বিশ্বাস এরকম নয় আমাদের বিশ্বাস যা আমার নবীর বিশ্বাস জুড়ে বলেন ঠিক নাবে ঠিক 
আমার নবীর বিশ্বাস কি সহি মুসলিম এক নাম্বার খন্ডের একশো চার নাম্বার পৃষ্ঠার দুশো চার নাম্বার পৃষ্ঠার তিনটি হাদিস রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন ইন্নাস মিনার জান্নাতি মানুষ জাহার নামের আজাব ভুগ করে আবার পুনরায় তার গুণা মোচন করে সে জান্নাত লাভ করতে পারবে একটু জুড়ে বলেন সুভান আল্লাহ তাহলে ওই টিকটিকি বক্তার কথা নেব না আমার নবীর কথা নেব তাহলে এসব টিকটিকি বক্তাদের কথা শোনার কোনো প্রয়োজন নাই এইসব আকিদা যারা প্রণাক করে এদেরকে যারা দাঁত দেয় এদের বক্তব্য যারা শুনে সাদাল্লু আদাল্লু এই বক্তা নিজেও গুমরা মানুষকে গুমরা করেছে জোরে বলেন ঠিক নেবে ঠিক যেহেতু বিষয়টি সম্পৃক্ত বিষয়টি যাতে তাই আমাদের আকিদা হলো আহলে সুন্নাত আল জামা পৃথিবীর আজ পর্যন্ত মুতাজালা ছাড়া কেউ এই আকিদা পোষণ করেনি যে কবিরা গোনা ব্যক্তি একবার জাহান নামে ঢুকলে আবার কোনো দিন আর জান্নাতে যেতে তাহলে এ আকিদা কি আমাদের সমাজে বুঝতে পারছেন কথাটা এবার আসেন কাবিরা গুণা এমন একটি গুণা যে একটি গুণার কারণে আপনাকে সাত হাজার বছর জাহান নামে থাকতে হবে না ও রবিল্লা কয় হাজার বছর এই সাত হাজার দুনিয়ার হিসেবে না কোন হিসেবে দুনিয়ার আখেরাতের একদিন সমান এই দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছর তাহলে একটা কবিরা গোনার জন্য ওই সাত হাজারের সাথে পঞ্চাশ হাজার গণিতক হিসাব করুন দেখুন কত আসে তাহলে প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ বছর একবার একটা কবিরা গোনা করলেন যদি তৌবা করতে না পারেন তাহলে কবিরা গোনা কি মারাত্মক কি না যে একটা কবিরা গুনাই আপনাকে জাহান নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট এজন্য গুনাহে কাবায়ের থেকে বাঁচার দরকার আছে না নাই এরকমের কিছু কবিরা গুনা নিয়ে আজকে আলোচনা করব কি শুনবেন তো ইনশাল্লাহ এক নাম্বার কবিরা গুনা হলো বর্তমান প্রচলিত কিছু কবিরা গুনা হলো শির্ক করা শির্কের প্রায় বড় শির্ক হলো ছত্রিশটি ছোট শির্ক হলো পনেরোটি এই মোট একান্ন ধরনের শির্ক মানুষ দ্বারা সংগঠিত হয় এই বড় শির্কের একটি শির্ক যেটা কবিরা গুনা ছবি তৈরি করা মূর্তি তৈরি করা ছবি লটকানো ঘরের মধ্যে ছবি ঝুলিয়ে রাখা এটা একটা কি গুণা আজ থেকে বহু বছর পূর্বে আমির জামাত ডক্টর আসাদুল্লাহ গালিব হাফেজাহুল্লাহ একটি বই লেখে ছেড়ে দিয়েছেন আমি বিশ্বাস রাখি বাংলা জন্মের পর থেকে এত চমৎকার ছবি মূর্তির উপরে কোনো বই আজ পর্যন্ত কেউ লেখেনি আলহামদুলিল্লাহ বলেন আমি এই বই থেকে খান হাদিস সই বোখারিতে এক নাম্বার খন্ডের কিতাবল ইমান ছিয়ানব্বই নাম্বার হাদিস কোন কিতাবের হাদিস বলেছি কথা বুঝেন নাই বোধ হয় কোন কিতাবের হাদিস বলেছি সহিহুল বোখারি এক নাম্বার খন্ডের ছিয়ানব্বই নাম্বার হাদিস কি পরিষ্কার কি না হাদিস সহি হলো কি না এবার হাদিসটি আমি বলবো অনুবাদ করব নিজের ফতোয়া দেব না ও আন আবদুল্লাহ ইবন মাসহদ রদি আল্লাহ হুয়ান قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امي الله نبير نام بولم كونو لوك شامن پیسو نے اتر دکھی نے الله نبير نام رو پر اپنے دروت پر لنن اپنی کین تو چوران تو ما پر بیادو بولے پوری گونی تو خولن امي كونو شادران نتر نام نی نی جن نتر نام شن لے چوب تھک بین আমি এমন ব্যক্তির নাম নিয়েছি যার নামে দরুদ পড়লো দশটা নাকি হয় এবং দশটা কোন আল্লাহ ক্ষমা করে দেন ইবনু আমার বলেন দশ থেকে বাড়াতে বাড়াতে আল্লাহ একবার দরুদের কারণে সাতশো গুণ পর্যন্ত বাড়ায়া দেন আমার হাবিব বলেন বখারির বর্ণনা মুসলিমের বর্ণনা আবু দাবুদের বর্ণনা নাসাইর বর্ণনা ইবনে মাজার বর্ণনা মুসনাবে আবু আলার বর্ণনা মুসনাবে ভাজ্জারের বর্ণনা সিরাপে হালাবির বর্ণনা আল্লাহর নবী বলেছেন কল্লু আমালি ইবন আদম ইউ দাফু আল হাসানাতু আশরি আমতালিহা সব এই মিয়াতি দেফিন আদম সন্তান যখন কোনো নেক আমল করে দশ গুণ থেকে বাড়াতে বাড়াতে আমার আল্লাহ সাতশো গুণ পর্যন্ত বাড়ায়া দেয় আল্লাহ 
কবরের মধ্যে সব থেকে বেশি কবরের আজাব দেওয়া হবে ওই ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি ছবি তৈরি করবে মূর্তি তৈরি করবে ভাস্কর্য তৈরি করবে আল্লাহর নবী বলছেন সবথেকে বেশি কবরের আজাব ওই ব্যক্তিকে দেওয়া হবে যে ব্যক্তি ছবি তৈরি করবে ছবি প্রস্তুত করবে বলেছেন আমার নবী জানাবে মুহাম্মদ রসুল্লাহ কার কথা পাঠ করলাম বর্তমানের এক কুলাঙ্গার টেলিভিশনের টকশোর মধ্যে বলেছে মুসলমানদের কাবাও হলো স্ট্র্যাজ ভাস্কর্য এটা নাকি মূর্তি আরে বেটা একজন লোক অমুসলিম মূর্তি পূজা করে মূর্তির উপর আজান দেয় না দৌড় দেয় না কাবায় আমরা দৌড়াই কাবায় আমরা আজান দেই কাবায় আমরা ঝাড়ু দেই তোমরা তোমাদের মূর্তির উপর দৌড়াও না ঝাড়ু দাও না তাহলে তোমরা মূর্তির পূজা করো আর আমরা কাবায় আল্লাহ রহমতের প্রত্যাশা করি কারণ কাবা হলো আমাদের পৃথিবীর সৃষ্টির সর্বপ্রথম ঘর এ দলিল কোরআনে আসে না নাই সুরা ইমরান তিন নাম্বার সুরার সিট ছয় নাম্বার আয়াত समग्र मुसलमान जो हेदायत मार्कस कबा के करलम यह कबार इबादत करीना कबाते मार्कस सेंटर आदर्शिक एक जगह मन करी कारण मन करी ओ कबार गल्लाहर रहमत लाभ करतेब किजन कबार ओखने कबार बराबर सात आकाशे ऊपर बैतुल मामुरम एक मस्जिद रही है एक कतारे सत्तर हजार फेरस्ता नाम आदाई कर आल्ला अनुसरण कर समस्त कथा बोले जतियों कुलांगार जो बोले ठीक ना ठीक मत नीच फिर संकलन कर नबी सल्लाम मुसलिम पायर का फेरस्ता रेखे दें रहम करो आल्ला तुम तरह गुना गोला के माफ करो एर पर घुम थे उठे जा दुआ कर नबी बोल रेलू कर जिकिर कर घुम जो भेगे गे तुम घुम थे उठे दुआ करो आल्ला तुम्हार दुआ अवश्य कबुल कर घरे फेरस्ता था घरे स्टार जलसा चले जे घरे नेतार छवि नेत्री छवि गायक छवि नायक छवि तुम ठाकुर छवि जे घरे रखो से घरे रहमत फेरस्ता ढुके ये कथार ग्यारंटी दिए मुहम्मद सल्लाम 
হজর কোন কিতাব ইমাম মালিক মুত্তা মালিক খন্ড নাম্বার 1 পৃষ্ঠা নাম্বার 23 হাবিস 975 নাম্বার লেবাননের ছাপ বৈরুত আরবি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলেন ওয়া আন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কাল কালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বলেছেন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন লা তাদখুলুল মালাইকা কালব ওয়ালা তুসাবির যেই ঘরে কোনো কুকুর কিংবা কোনো প্রাণীর ছবি থাকে ওই ঘরে আল্লাহর রহমতের কোনো ফেরেশতা প্রবেশ করে না আল্লাহর রহমতের ফেরেশতা যদি তোমার ঘরে না থাকে তোমার ঘরের মধ্যে মারামারি কিলাকিলি একজনের সাথে আরেকজনের কোনো রহমত থাকবে না কারণ ফেরেশতারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য সাকিনা রহমতের বাড়ি দানা তোমার জন্য অবতীর্ণ করেন রাতের বেলায় ঘুমিয়ে যাও তুমি যখন ঘুমিয়ে যাও আল্লাহ তোমার জন্য निश्चित कर হাউস অফ ডেট বুথের বাড়ি ইভিল ডেট প্রেতাত্মার বাড়ি যেই ঘরে ছবি মূর্তি থাকে এগুলো ভূতের ঘর এগুলো কোনো মানুষের ঘর না এগুলো ভূত থাকে শয়তান থাকে মানুষ শয়তানও থাকে দিন শয়তানও থাকে ঠিক কি না বলেন এখান থেকে তৌবা করা দরকার আছে না নাই তাহলে এই কবির আগুনা থেকে বাঁচতে পারছেন তো নাকি কবি নজরুল সুন্দর করে লিখেছেন কে লিখেছেন কি কবি দ্য ন্যাশনাল পয়েট ইন আওয়ার বাংলাদেশ the famous muslim poet he is the famous and remarkable all of the asian countries tin somogro asia bahadesher bikkhato kobi maha kobi kobi nazrul kotha bujhte parchen kina oneke rabindranath thakur e bishwo kobi ko ami koi kobi nazrul original bishwo kobi subhanallah bolen tini lekhechen tauhid er he chiro shebok bhule giye chho takbir durgar namer kacha kache pray dorgay giye lotao shir ওদের যেমন রামনারায়ণ তোমার তেমনি মানিক পীর ওদের কলা চাউলের সঙ্গে মিশে গেল পীরের ক্ষীর ওরা কালি তোমরা আলি ওরা দুর্গা তোমরা দরগা ওরা হল ব্রাহ্মণ তোমরা হল পীর ওদের আছে তোমাদের পূজার প্রসাদ তোমাদের আছে সিন্নির বিরানি তোমাদের আছে মাজারের খিচুড়ি এই জন্য খিচুড়ি আর বিরানি প্রসাদ কলা একাকার হয়ে গেল ঠিক না ঠিক মহাকবি আল্লাহ ইকবাল এই কথাটা কবি নজরুল আল্লামা ইকবালের বই থেকে চুরি করেছেন আল্লামা ইকবাল খুব চমৎকার করে লিখেছেন কে হায় দাঁত ওয়াহেদ ইবাদত কি লায়ক গুলদান কিসনে प्रयोजन छवि रखते चायडपर मध्य मानिबेक मध्य छवि गुखते छवि मूर्ति एम व्यापकता धारण कर हस करते जाएराम कपड़ बैंडा पर्त सेल्फी छवि तुले फेसबुक मध्य पोस्ट कर ठीक क्या बोलें तु कि सेलफी बजी करारे हस करते गए ना कि ना कि रियाबाजी करारमुक दल कर उमुक पार्टी कर खूब दिल दलें ना तर खूब रियाबाजे डिब्बा रियार प्रोडक्ट लाओ और आल्लर नबी আল্লাহ <laughs> 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 
সাকিব আপনি দাজ্জালের চাইতে ভয়ঙ্কর কিছুর কথা বলুন আল্লাহর নবী বলেন ওয়ালাম্মা ইয়ারামিং নাদেরের রাজুলিন কেউ যদি কোনো মানুষকে দেখাবার জন্য কোনো কিছু করে এই লোকটা দাজ্জালের চাইতে ভয়ঙ্কর ব্যক্তি এই জন্য কোন আল্লাহ আলম বিনা কারণে সেলফিবাজি করে না এই জন্য ঘন ঘন ছবি তোলাটা নফসের খোরাক ঠিক কিনা বলেন এগুলো অপসংস্কৃত এগুলো কি ওয়ান কাইন্ডস অফ সুপারিস্টেশন এগুলো এক ধরনের কুসংস্কার এগুলো নিষিদ্ধ আপনার জন্য এগুলো নফসের খোরাক আপনি তো হাস করতে গেছেন আপনার কালকে মতমাজ্য করবেন আল্লাহর জন্য তোমার সাথে কোনো সেরেক নাই ক্ষমতায় নাই দ্বন্দ্বে নাই আমি আল্লাহ ছাড়া আল্লাহকে একমাত্র সবটা মানি সবকিছু থেকে তিনি পুত পবিত্র ক্ষমতার মালিক তিনি প্রশংসার একমাত্র মালিক তিনি আমার রব তিনি আমার মহলে আল্লাহ আল্লাহ ঠিক না छविबीर কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ নজরুলের ছবি কিংবা যত বড় লোকের ছবি মেসি আরও কি যেন আছে না মেসি বেসি এতগুলো আছে না কতগুলো এগুলার ছবি যাদের মধ্যে আছে হাডুডু না রোনাল্ডো না রোনাল্ডো হাডুডু তো আছে অনেক নাম এগুলোর ছবি ঘর থেকে ফেলে দিতে হবে যদি রাখতে হয় পায়খানা স্লাবের মধ্যে ভরে রাখো কি পারবেন তো আল দুইজন পারবেন বাকিরা মনে হয় পারবেন না আমার কথা দলিল দিয়ে বলার দরকার তোমার একটা মানবেন মানলে মানবার নাইলে নাই যেন বলেন ঠিক না বে ঠিক এবার দুই নাম্বার কাবিরা গোড়া নিয়ে আপনার সাথে কথা বলবো শুনবেন তো ইনশাল্লাহ দুই নাম্বার গোনাহে কাবায়ের কাবিরা গোড়া হলো আমাদের সমাজের মধ্যে আমি সমাজের প্রচলিত কাবিরা গোড়া নিয়ে কথা বলবো যদি এই বিষয়গুলো আমাকে বলেছে দুই নাম্বার কাবিরা গোনা হলো আমাদের সমাজের প্রায় দোকানে দেখা যায় প্রায় লোকদের কাছে দেখা যায় নেশাদার দ্রব্য পান করা এটা একটা কাবিরা গোনা আমি বলছি যে এই বক্তব্য করতে করতে আমার এত পরিমাণ করা হয়ে গেছে যে এটা আমার জের জবর সহ সব হাদিসের কেবল এটাকে কেবল এটাকে এরাব সহ জের জবর সহ সবই মুখস্ত আছে কথা বুঝতে পারছেন কি না নেশাদার দ্রব্য কাকে বলে আল্লামা তাকি উসমানি কি নাম শুনছেন তো জাস্টিস মাওলানা কিতাব লিখেছেন ফিকি মাকালাত উর্দু তৃতীয় বলিয়ম उत्तर दरकार नहीं खंड नम्बर दुईरुतरबी হুজুর তো বুঝলাম না কি বললেন এবার বাংলা অর্থ করলে বুঝতে পারবেন আল্লাহর হাবিব সাল্লাম বলেন নেশা তৈরি হয় আঙ্গুর থেকে জাইতুন থেকে ভুট্টা থেকে জব থেকে খেজুর থেকে কিসমিস থেকে যা থেকে নেশা তৈরি করা হয় কল্ল মুস্কিরিন খমরুন প্রত্যেক নেশাদার দ্রব্য হলো মদ 
কুল্লু মুসকিরিন হারামন আর প্রত্যেক নেশাদার দ্রব্য হলো হারাম প্রত্যেক নেশাদার দ্রব্য হলো মত আর প্রত্যেক নেশাদার দ্রব্য হলো হারাম নেশা কাকে বলে মা আসকারা কাতি রুহ সাকালি লুহ হারামন কোন নেশাদার দ্রব্য যদি অল্প পরিমাণ নেশা থাকে আর বেশি পরিমাণ নেশা থাকে তা আপনার উভয়ের জন্য হারাম এই হারাম আমি করেছি না মোহাম্মদ রসুল্লাহ করেছেন এবার বলেন তো বিষ খাওয়া জায়েজ কিনা বিষের মধ্যে সব থেকে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত বিষের নাম কি এন্ড্রিল ঠিক না ঠিক কেউ যদি এক ফুটা করে এন্ড্রিল খায় তাহলে একদিন এই লোকটা অক্কা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে না নাই আল্লাহ সুরা বাকারার একশো দুইশো একশো পঁচানব্বই নাম্বার আতে বলেন তোমরা তোমাদের নিজেদের দুই হাতকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না আল্লাহ সুরা নিসার মধ্যে আলোচনা করেছেন ওলা তাতলুন নাফসা তোমরা তোমাদের নফসকে তোমরা তোমাদের নিজের জীবনকে ধ্বংস করো না এই জন্য জর্দা পাতা বিড়ি হুক্কা সিগারেটের মধ্যে নেশা থাকার কারণে আপনার ক্ষতির সম্ভাবনা আছে না নাই প্যাকেজের মধ্যে লেখা আছে ধূমপান মৃত্যুর কারণ ধূমপান স্ট্রোকের কারণ ধূমপান লিভার ক্যান্সারের কারণ ধূমপান ফুসফুসের ক্যান্সারের কারণ এতগুলা জিনিস দেখবার পর যেই মৌলবি হালাল বলে ওই মৌলবিকে দুটা পেটা করতে করতে পদ্মা নদীর ওই পারে দেওয়া লাগবে ঠিক কিনা বলেন যা খায় না শিয়াল বিড়াল শুয়ে তা খায় আমার মসজিদের বড় হুজুরে কথা বুঝতে পারছেন কিনা যা খায় না শিয়াল বিড়াল শুকরে তা খায় আমার মসজিদের বড় হুজুরে একবার জর্দা পাতা পান করলে একবার সিগারেট পান করলে একবার সাদা পাতা পান করলে সে তার মায়ের সাথে খালার সাথে ফুপুর সাথে জেনা করেন কথাটা কি দলিল আছে এই যে কথা বললাম কোন দলিল আছে কথাটার হুজুর কোন কিতাব থেকে আগে বাংলা তারপর আরবি বাংলা হাবিস অ্যান্ড্রয়েডের যে অ্যাপসটা আছে বাংলা হাবিস আছে না নাই এর ভেতরে যাবেন হাবিস সোমবার এইটি হাবিসের গ্রন্থ আব্দুল হামিদ ফাইজি মাদানি চার হাজার হাবিস নিয়ে এটা মাউ মানে সংকলন করেছেন এর ষোলোশো বিশ নাম্বারেও হাবিসটি পাবেন হাবিস সোমবারের কত নাম্বার হাবিস কথা বোধ হয় বুঝেন নাই নাকি পুরাটাই আরবিতে বলবো না ইংরেজিতে বলবো বাংলায় বলবো বুঝার চেষ্টা করতে হবে একবার না বুল না বুঝলে তিনবার পাঁচবার সাতবার বলতে হবে এবার চিৎকার দিয়ে বলেন হাদিস সোমবারের কত নাম্বার হাদিস সিল দেন সিল দেন কপালের মধ্যে সিল লাগান যারা বিড়ি সিগারেট হোক্কা খান রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন আর আরবি তাবারানি তেত্রিশশো পঁয়তাল্লিশ নাম্বার জামিউল হাবিস তেত্রিশশো একাশি নাম্বার আল্লামা জালাল উদ্দিন সিউতি লিখেছেন তাহলে তাঁবারানিতে হাবিসটা এসেছে জামিউল হাবিসের তেত্রিশশো পঁচাশি নাম্বার এসেছে এবার বাংলা ষোলোশো বিশ নাম্বার আছে বাংলার দলিল দেওয়ার দরকার দিলাম হাবিসের মান স্পষ্ট লেখা আছে হাবিসের মান সহি হাবিসের মান কি এবার হাবিসটা বলার দরকার আছে না নাই আমার সাথে শুনেন ও আন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রবি আল্লাহ সাল্লাহ কেমন জুলা সম্পর্ক বুঝে শুনে কথা বইলেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আব্বাসের পুত্রের নাম কি আবদুল্লাহ ক্লিয়ার আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন নেশা হল সমগ্র গুনাখের মাপ সামান সারি বাহাক কেউ যদি নেশাদার দ্রব্য পান করে সে যেন তার মা সে যেন তার খালা আর সে যেন তার ফুপুর সাথে জেনা করে ব্যবিচার করে তুমি যখন জর্দা খাইলা একবার কুটকুট করে জর্দা যখন মুখের মধ্যে মেরেছ তোমার মা খালা ফুপুর সাথে জেনা করেছো ফাইভ ফাইভ সিগারেট গোল্লিপ সিগারেট বেনসন সিগারেট কেটু মাল বুড়ু সিগারেট দিয়ে ঠোঁট টেনেছো আর তোমার আমুল নামার ভেতরে মা খালা ফুপুর সাথে জেনা হয়ে গেছে মায়ের সাথে খালার সাথে ফুপুর আল্লাহ 
খানিবের একবার টান দিয়েছে মায়ের সাথে খালার সাথে ফুপুর সাথে জেনা করেছেন একবার জর্দা খেয়েছেন মায়ের সাথে খালার সাথে ফুপুর সাথে জেনা করেছেন একবার শ্যাম্পান দামি মদের বোতল বর্তমান দাম এক লাখ দশ হাজার টাকার উপরে শ্যাম্পান মদের বোতল টেনে পান করেছেন ওই হোটেল রেডিশনে যে অথবা হোটেল শেরাটনের ভিতরে যে আপনার মায়ের সাথে খালার সাথে ফুপুর সাথে জেনা হয়ে গেছে তারপরে বাবা খাইছেন বাবা আব্বা চিনেন তার লাল বুড়ি লাল বুড়ি লাল বুড়ি খাইয়া মাথা যখন ঘুরায় এটা যখন খাইছেন একবার মায়ের সাথে খালার সাথে ফুপুর সাথে জেনা হয়েছে এখনো যেন শুরু করে নেই জঙ্গল নিয়ে জুতার গাম এইটার সঙ্গে কয় ড্যান্ডি শুকতেছি এই ড্যান্ডি সংখ্যার দলে লাও তারা কি করেছে মায়ের সাথে খালার সাথে ফুপুর সাথে জেনা করেছে এইবার দেখি কোন মায়ের বেটা আছে মায়ের এক ফোটা দুধ খেয়েছে পারলে হাবিসটা উল্টাবার কোন মায়ের বেটা बुजते द्रव्य पान कर मस्जिद दिखे जान साल कबुल মুসান্নাফে আবি সাহেবায় ইমামে আবি বকর আবি সাহেবা আউ্যামা তাহকিক দুই হাজার ছয় সন বর্তমান নস্কার হাদিস নাম্বারটা হলো সতেরোশো চৌচল্লিশ নাম্বার কেউ যদি নেশাদার দ্রব্য পান করে গমন করে এক কদম গমন করে একবার নেশার মধ্যে মুখ লাগায় তার চল্লিশ দিনের নামাজ আল্লাহ কবুল করবেন না আবার বলে মদ খাবো সিগারেট খাবো জর্দা খাবো হাসতে হাসতে বেহেস্তে যাব তোর বেহেস্তে জন্মের মতন দিয়ে দিবে একেবারে ঠিক না বা ঠিক আবার নেশা করে আর ইউনিভার্সিটির ছেলেরা ওমর খৈয়ামের নাস্তিক গান বাজায় এই বেলা বাই মত পান করেন নাও কাল নিশীতের ভরসা কই চাঁদনি জাগিবে যুগ যুগ ধরে আমরা তো রব না সই নগদ জাপাও হাত পেতে নাও বাকির খাতায় শূন্য থাক কি লাভ শুনে দূরের বাদ্য মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক আপনাদের এই এলাকায় মনে হয় না সাদা দ্রব্য কেউ মনে হয় খায় না ও খায় আরে শিয়াল রে দেয় খায় না কুকুর রে দেয় খায় না বিড়াল রে দেয় শুনেও না তুমি খাও কেন এটা কথা বুঝতে পারছেন কিনা আবার সিলেট এলাকায় পান খায় জর্দা খায় পানের দুয়াও শিখায় সিলেটের কেয়ামপুর হুজুর মাহফিল করেছি সিলেটের গোয়ালা বাজার ঐতিহ্যবাহী কমই মাদ্রাসা কয় হুজুর পান খাইছুন না খিতা খাইছুন জীবনে আমি কয় পান তো খাই খাই না কয় পান খাওয়া শিখছুন নি দুয়া শিখছুন নি পানের আমি কই শিখাই লও আমার আমি তো পানের দুয়া জানি না শিখাইতেছে আল্লাহ তুমা আমি বললাম ও কেমপুরি হুজুর না না এরপরে বলতে মানা এখন শুধু শোনা আল্লাহ বানিকলানা ফি মা তুম্বুলানা ঘন ঘন বিড়ি টানা মাঝখানে গাজা টানা মরার আগে বাবাও টানা এটা হলো সিগারেট খাওয়ার দোয়া কথা বুঝতে পারছেন কিনা সিগারেট খাওয়া কিছু তো দোয়া আছে তাই না তাহলে এই যে যে আবার আবার বলে সিগারেটের মধ্যে সাবে গন্ধে অতুলনীয় টয়লেটের মধ্যে যায় নিচ থেকে দুর্গন্ধ বের হয় ওইটার হলো দুর্গন্ধ আর সিগারেটের হলো সাপ সাদে গন্ধে অতুলনীয় দেখছেন তো তাহলে এই যে নেশাদার দ্রব্য যেগুলো খায় আল্লাহর কসম যে হুজুররা জর্দা দিয়ে দাঁত মাঝে এই জর্দা দিয়ে দাঁত খায় বুঝতে পারছেন কিনা গুল হোক্কা সিগারেট যখন মসজিদে যায় আমার মনে হয় দুই লাখ পাঠার শরীরও এত নিকৃষ্ট দুর্গন্ধ না যত দুর্গন্ধ এদের শরীর থেকে আসে কথা কি বুঝতে পারছেন কিনা সত্তর সত্তরটা মরা কুত্তা পচা গন্ধ শরীর দিয়ে বের হয় এতটা খাবিজ খাবার খায় আর আল্লাহকে শ্রেদ্ধা বাই কি করে এই কথা শুনে যে আন্দোলন করবে মনে করবেন অরিজিনাল গাঁজা খোর ঠিক কিনা বলেন তাহলে নেশাদা দ্রব্য পান করা যাবে রাসুল এক বাক্যে বলেছেন কিন্তু আল্লাহর নবী সাল্লাহ আরো ভয়ঙ্কর কথা বলেন 
কেয়ামতের পূর্বে এখন উসি এক দিবু না ফি আখির জামানি কেয়ামতের পূর্বে এমন কিছু লোক বের হবে আল্লাহর নবী বলছেন শারীব আল খামার তার রাতের বেলায় নেশাদার দ্রব্য পান করবে ফাইয়াস বাহু কদমা সাখো কেরা দাতান ও খনাজির তাদের চেহারাগুলোকে বানর আর শুকরে পরিণত করে দেওয়া হবে হুজুর কোথা পেয়েছেন হাদিসটা সিলসিলা সহিহা নাসিরউদ্দিন আলবানি 1890 নম্বরে সনদ হাসান লি গয়রিহি সত্যে হাদিস সহিহ বলে উল্লেখ করেছেন শুকরের মতো চরিত্র হয়ে যাচ্ছে কুকুরের মতো চরিত্র হয়ে যাচ্ছে বলেছেন মুহাম্মদ আজকে থেকে নেশা ছাড়তে পারবেন কে কে হাত তুলে আল্লাহকে দেখান সবাই নেশা করে এখন তওবা করছে সবাই ছাড়ব আমিন খানা আলহামদুলিল্লাহ এটা ধীরতার লক্ষণ এটা ধীরে প্রত্যয়ের লক্ষণ কথা বুঝতে পারছেন কিনা নেশা করলে আমার ক্ষতি না আপনার ক্ষতি নেশা ছাড়লে আমার ক্ষতি না আপনার ক্ষতি কথা বুঝতে পারছেন কিনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন নেশা এক ফুটও হারাম হারাম আল খামর ওয়াল মাইসিরা ওয়াল কুবা হারাম করা হয়েছে এক ফুটা এক বিন্দু পরিমাণ নেশাদার দ্রব্যকে যা নেশা মনে করে খাওয়া হয় কথা বুঝতে পারছেন কিনা আবার অনেকে বলতে পারেন যে এইগুলা দিয়ে নেশা তৈরি হয় ওগুলো আল্লাহ বানাইলেন কেন আল্লাহ বললেন ওয়া মা খালাকনা সামাওয়াতি ওয়াল আরদ আল্লাহ বললেন নিঃসন্দেহে আকাশ আর জমিনে যা কিছু বানিয়েছি আমি কোনো কিছু খামাখা বানাই নাই কারণ ওই গাছগুলো মানুষের উপকারের জন্য বানানো হয়েছে কিন্তু আমরা এগুলোকে খারাপ ভাবে নিয়ে নিয়েছি ঠিক না বে ঠিক আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই কবিরা গোনা থেকে বাসবার তৌফিক দান করুন যারা মায়ের সাথে খালার সাথে ফুর সাথে জেনা করতে চান তাদের চাইতে বেহায়া বেশ শর্মা লোক পৃথিবীতে আর দুইটি নাই কথা বুঝতে পারছেন কিনা এক আরবির সাথে আমার কথা হলো ওসা আমার যাত্রাবাড়ি থাকেন সৌদি এম্বার একটা দায়িত্বপূর্ণ পদে আছে আমাকে আল মুন্তাদা ইসলামিয়া বাংলাদেশ সংস্থা ছিল তখনই আমি ছোটবেলায় আমি কমি মাদ্রাসায় হানাফি কমিতে মেশকাতে পড়ি আমি তাকে জিজ্ঞাসা করল সে আমাকে বলল আমার দেশের মহিলাদের হায়েজ হয় মহিলাদের মিনস হয় প্রিয়ড হয় তোদের দেশের বড় বড় মাওলানাদের মুখেও শায়কদের মুখেও হায়েজ মিনস হয় আমি বললাম এইটা আবার কেমনি থুতু দিয়ে দেখালেন দেখ মুখ থেকে লাল লাল কি এইটা পরে এটা তো ওইটারই আলামত আমার দেশের মহিলাদের যা হয় তোদের দেশের মৌলবীদের মুখ দিয়ে যা হয়। তোদের মৌলবীর তারপরেও কি লজ্জা শরম হবে না আল হায়া ও সোহেবাতম মিনাল ইমান আমার নবী বলেছেন লজ্জা হলো ইমানের অলঙ্ক ঠিক কেটা বলেন তোমার লজ্জা নাই হায়া নাই এই ওয়াশুল যার লজ্জার জন্ম ওর লজ্জা জীবনও হবে না ওর লজ্জার কথা বলতে বলতে যদি আরো পেটানো হয় কারণ ল্যাংটার নাই কোন বাদ পারের ভয় কথা বুঝতে পারছেন কিনা আল্লাহ তালা আমাদের বুঝবার তৌফিক এনায়ত করুন তাই এই গেল দুইটি পয়েন্ট কয়টি পয়েন্ট তাহলে মূর্তি পূজার কবিরা গোনা থেকে বাসলাম নেশাদার দ্রব্যের কবিরা গোনা থেকে বাঁচলাম এবার তৃতীয় আরেকটি কেবিরা গোনা যেটাকে মানুষ গুনাই মনে করো না বলবো কি না গুনাহে কাবায়ের বলবো এখানে অনেকেই আছেন কেউ বাবা এটাকে রাগের অর্থে নেবেন না দাড়িকে কেটে চেছে উপরিয়ে ফেলা এটা একটা কবিরা গোনা কি গোনা আল্লামা ইউসুফ লুদিয়া নবী ওলামায় দেওবন্দের বড় একজন আলেম আল্লামা খলিলুল্লাহ সাহারানপুরি ওলামায় দেওবন্দের বড় একজন আলেম আল্লামা জাকারিয়া কান্দালবি যিনি হাদিসের উসুলের একটি কিতাব লিখেছেন তিনি উল্লেখ করেছেন দাড়ি কাটা হল গুনাহে জারিয়া আপনি যদি দাড়ি কাটেন আমল নামায় অবিরত অনর গল আপনার আমল নামায় কবিরা গুনা হতেই থাকে আল্লাহর নবী বলেন কে বলেন সাহাবার নাম হল আবদুল্লাহ ইবনু হাবিব রান আবদুল্লাহ ইবনু হাবিব রাতিয়াল্লাহ তারান হো মৃত্যুর শয্যায় একেবারে মৃত্যুর মৃত্যুর শয্যায় পর্তিত হয়েছে মসজিদে গমন করতে পারে না ছাত্রদেরকে বললেন আমাকে মসজিদের ওই মুসল্লায় নিয়ে যাও কারণ আমি আমার রসুল সাল্লাহ ওয়ালিবাসাল্লাম থেকে বলতে শুনেছি 
কেউ যদি নামাজের মুসল্লায় বসে বসে নামাজের অপেক্ষায় থাকে নামাজ পড়লে যেই সুয়াবহে মসজিদের কাতার বন্ধ হয়ে বসে থাকলে আল্লাহর ফেরেস তারা ওই সময়টা নামাজের মধ্যে পরিগণিত করে দেয় তার ছাত্ররা বলল হুজুর আপনি বাড়িতে থাকলেই তো ভালো হতো মসজিদের মধ্যে এসে বসলেন কেন আমি যদি নামাজের রুকু অবস্থায় শেষদা অবস্থায় নামাজ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করি আমার আল্লাহ এই অবস্থায় আমার মৃত্যু কার্যকর করবেন এই নেক আমলের উসিলায় আল্লাহ আমার মাফ করবেন আল্লাহ বলবেন আমার বান্দা मानुषर शेष क्या की निर्भर कर এখন দাঁড়িয়ে সুন্দর করে সেভ করেছেন অনেকে বিউটির বিউটি পার্লারে যে সেভ করে আসে না নাই এই অবস্থায় হঠাৎ করে মালাকুল মৌতকে পাঠানো হলো যাও এই বেটাকে ঘাড় মোটকে দিয়ে আসো মালাকুল মৌত এসে আপনার জান কবস করলেন আপনি তো মরে পড়ে রইলেন প্রথমে এসেই ফেরেস্তারা জিজ্ঞাসা করবে এরকম মানজা দিয়ে সেভটা কই আসছো কেন এইখান এইমাত্র কেন সেভ করে এখানে আসছো কবিরা গুণা নিয়ে কারণ যেইখানেই গুণা হবে ওই অবস্থায় আপনার জবাব দিই হবে কথা বুঝতে পারছেন কি না তাহলে আপনি একটা দৃশ্যমান কবিরা গুণা নিয়ে কি করলেন মারা গেলেন আগে তো আপনার জাহার নামে পাকড়াও আগে আপনি কোথায় পাকড়াও আগে আপনি পঁয়ত্রিশ লক্ষ বছর আগে জাহার নামে পেনাল্টি কারণ আপনি কবিরা গুণ অবস্থায় কার সাথে মিলিত হয়েছেন আর আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য কয়টি শর্ত কয়টি শর্ত কথা করতে পারে না চির জীবন শুনলেন বক্তাদের মুখ থেকে আল্লাহর সাথে মিলিত হতে চাইলে দুইটা শর্ত আমল সমূহের মধ্যে নেক আমল করতে হবে আর আল্লাহর ইবাদতে আল্লাহর সাথে সেরে করা যাবে না কয়েকটি শর্ত প্রথম হলো আমলের মধ্যে কোন আমল করতে হবে আল্লাহ বললেন আমি সৃষ্টি করেছি মৌত আর জীবন সেই আল্লাহ দেখতে চাই কে ভালো আমল করতে পারে আমি আজকে বলি আমার বাবারা এই অবস্থায় তোমার যদি মৃত্যু হয়ে যায় এই অবস্থায় তুমি যদি মরে যাও তাহলে তুমি আল্লাহর কাছে কি জবাব দিবা निशलाखुल परिवर्तन कर এখন আল্লাহ স্বভাবগতভাবে দাড়ি দিয়েছেন আপনি দাড়ি কাটলেন আপনি কার লানতের মধ্যে আছেন আর বাংলাদেশের কিছু কপাল পুরানা কায় দাড়ি নাকি জঙ্গিবাদের আলামত তাহলে তো বাবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতন দ্বিতীয় বড় জঙ্গি তো আর দুনিয়ায় নাই ঠাকুরের দাড়ি আছিল কি না কত বড় ইয়া বড় দাড়ি অনেক বড় মোস আসতো না কান তো বুঝাই যাইতো না ঠিক তবে ঠিক তাহলে এখন এই যে এই যে কথাগুলো বলা হয় আর আল্লাহ রাসুল কি বলেন 
মায়সা রাজি আল্লাহ ওয়ানহাব সহি বুখারিতে চারটি হাদিস রয়েছে কিতাবুল লেবাস পাঁচ হাজার পঁয়ত্রিশ পাঁচ হাজার ছত্রিশ পাঁচ হাজার সাঁত্রিশ পাঁচ হাজার আটত্রিশ বলেছেন প্রত্যেক নবীদের দশটি নবীয়তির বৈশিষ্ট্য ছিল আশ্রুন ফিতরা ছিল নবীয়তির ফেতরা হলো দশটি এর মধ্যে একটি ফেতরা হলো প্রত্যেক নবীগণ দাঁড়ি রেখেছেন তাদের দাঁড়ি লাম্বা ছিল আবার এক দেশ এই দেশের কিছু তথাকথিত ইসলামিক দলের লোকেরা আছে কারো নাম আমি এই পর্যন্ত বলি নাই তারা বলে দাড়ির মধ্যে ইসলাম নাই কথা একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সঠিক দাড়ির মধ্যে কি নাই কথাটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কি দাড়ির মধ্যে কি নাই আমি বলি বেটা দাড়ির মধ্যে ইসলাম নাই কথাটা সঠিক কিন্তু আমার ইসলামের মধ্যে দাঁড়ি থাকার দরকার আছে এটাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট সঠিক দাঁড়ির মধ্যে ইসলাম নাই এটা আমার মানার দরকার নাই কিন্তু আমার ইসলামের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এটাই মানবার দরকার আছে দাঁড়ির মধ্যে ইসলাম থাকার দরকার নাই ইসলামের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এটাই হলো কি মুফতাবিহিল কৌল ও আলাই হিল ফতোয়া এটাই হলো ফতোয়া কথা কি বুঝতে পারছেন কিনা সমস্ত ইমামের মতে দাঁড়ি রাখাটা जौवन बस दाड़ी काटे अन्न मेरे आकर्षण देखी काटे আর বিয়ের পরে যারা কাটে এরা পরকীয় প্রেমের জন্য কাটে তাও তো কোনো কারণ আমি দেখি না তা দাঁড়িয়ে আপনি কাটবেন কেন আর যারা রসুলকে মহাব্বত করে কাকে মহাব্বত করে যারা কলি যায় আল্লাহর নবীর ভালোবাসা আছে তারা কখনো এই দাঁড়ির মধ্যে হাত লাগাতে পারে না কারণ আমার নবী হলো ইমানদারের জন্য কলি যা যারা বলেন ঠিক কিনা সোরা হাজাব আয়াত নাম্বার ছয় আমার নবী ইমানদারের জন্য কি गुण देखे आल्लाबी तिरमिजिर सखी बनन पाथर गलो पाथर ओ हजरे असवर कलो पाथर तुम देखते अनेक कुछित तुम कलो তোমাকে আমি চুমু দিতে আমার মনে চায় না কিন্তু আমার নবী যেহেতু চুমু দিয়েছেন এইখানে চুমু লাগাবো আমার নবীকে অনুসরণ করার ব্যাপারে কোনো যুক্তি নেই কোনো কিয়াস নাই কোনো কিছু নেই শিবরান শিবরান তেরান তেরান ও তো কাব্বালা তোর সুল্লাহ আমার নবী তোমাকে চুমু খেয়েছে আমার কোনো দলিলের দরকার নাই আমার কোনো যুক্তির দরকার নাই আমি চোখ বন্ধ করে আমার নবীকে মানব দাড়ির কথা স্বয়ং কোরআনে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন কোন জায়গায় সুরা তহা আয়াত নাম্বার চুরানব্বই কোন সুরা মুসা আল্লাহ সাল্লামের ভাই হারুনের দাড়িকে যখন মুসা ধরে ফেললেন আল্লাহ বলে লা তাহুজ বিলেহিয়াতি হে আমার মায়ের পুত্র আমার ভাই মুসা তুমি আমার দাড়িতে স্পর্শ করো না তার দাড়ি যদি ছোট হতো ফ্রেঞ্চ ক্যাট হতো চুটকি দাড়ি ভেটকি দাড়ি হাবিব ওয়াহিদ দাড়ি ফুটবল খেলোয়াড়ের দাড়ি হতো তাহলে ধরতে পারতেন না এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয় নবীদের দাড়ি কি ছিল কেউ তো দাড়ির পিছনে লাগলেন কেন একটা দাড়ি রাখেন অনেক গুণা থেকে আপনি বেঁচে থাকবেন দাঁড়ি রাখলে মিথ্যা কথা বলতে অন্তরে বাঁধবে দাঁড়িয়ে রেখে এটা খাইতে অন্তরে বাঁধবে দাঁড়িয়ে রেখে সিনেমা দেখতে অন্তরে বাঁধবে দাঁড়িয়ে রেখে পরকীয় প্রেমের জন্য আর কোনো সুযোগ পাবেন না কারণ ইমানদার মেয়েরা অবৈধ প্রেম করবে না আর ফাঁসেক মেয়েরা দাঁড়িওয়ালা লোক পছন্দ করবে না পুরাটাই লাভ পুরাটাই কি এই কথা শুনে যে খেপবে নিশ্চয়ই সে পরকীয় লিপ্ত আছে এই কথায় যে খেপবে নিশ্চয়ই সে লুচ্চামিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নাহলে খেপার তো কোনো কারণ আমি দেখি না কেউ আমার শত্রু তবে দাড়ি যে কাঠে 
সে রসুল্লাহর শত্রু এবার দলিল দিব আমি বেদায়া নেহিয়া চতুর্থ খণ্ড একশত পনেরো নাম্বার পৃষ্ঠা মিশ্রি সাফ আরবি বেদায়া নেহায়া চতুর্থ খণ্ড একশো সাতচল্লিশ নাম্বার পৃষ্ঠা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আছে না নাই দুইজন দুধ দুধ বুঝলেন তো মেসেঞ্জার যে চিঠি বহন করে যে চিঠি গ্রহণ করে কথা বুঝতে পারছেন কিনা তাকে কি বলা হয় মেসেঞ্জার ইরানের দুইজন মেসেঞ্জার দুধকে দেখলেন গোপগুলা এইরকম বড় বড় আতাউল গনি উসমানির মতন এরকম বড় বড় দাঁড়ি নাই সাহাবিদেরকে আল্লাহ রাসুল বলেছেন খবরদার এই লোকগুলোর দিকে তাকায়ও না কারণ সে দাড়ি কেটেছে আর গুফকে কি বলেছে রাসুল বলেছেন এই বেটা দাঁড়ি এরকম কেটে লোক গুপ লাম্বা করেছে কেন বলছে ইরানের বাদশা আমাদের বাদশা বলেছেন যে দাড়িকে কাটতে আর গুফকে লাম্বা করতে আর আমার হাবিব বললেন ও ইরানের দুধ ভালো করে শুনে নাও আর আমার বাচ্চা আমার মালিক রব্বুল আলমিন বলেছেন কস্তি সারি বিহি ওয়াফুল লেহিয়া হে মোহাম্মদ তুমি গুফকে কর্তন করো আর দাড়িকে তুমি ছেড়ে দাও তোমার দুধ তোমার তোমার মালিক বলেছে বাচ্চা বলেছে গুফ লাম্বা করতে দাড়ি খাটো করতে আর আমার মালিক রব্বে করিম রব্বুল আলমিন আল্লাহ বলেছেন গুফকে খাটো করো দাড়িকে লাম্বা করো খেলা ফুল মাহজুস মূর্তি পূজারীদের বিরোধিতা করো কি বুঝতে পারছেন তো কাম দিয়ে ঢুকেছে ফতোয়া গুলো এটা আমার কথা না হাবিস এই কথার উপরে কোনো কথা আছে কোনো বেটার নাক গলনের সুযোগ আছে এখানে তিনটা পয়েন্ট এক দাড়ি কাটা মূর্তি পূজারীদের রীতি কাদের রীতি মুশরেকদের রীতি কাদের রীতি এখানে মালোয়ান মালওয়ান বলছেন আমার আগে ডাক্তার কাবির মালওয়ান বললেন মালওয়ান মালওয়ান নবিষপ্ত এখানে ইয়াহুদি এখানে নাসারা এখানে আমার মতো যারা মুসলিম নাম আব্দুর রহমান কাজে কর্মে রবার্ট সান সবাই এর মধ্যে সামিল কথা কি বুঝতে পারছেন কিনা এখন এই কথা শুনে রাসুলের প্রতি ভালোবাসা আছে কার কার হাত তুলে দেখান হাত নামান যখন কবরে যাবে কয়টি প্রশ্ন করা হবে কি কি আরবি কন আরবি কন ছাটা ছিল কালো কলব দিয়ে কুসকুসা কালা করা ছিল ছিল না তাহলে আপনার নবীকে যখন এই কথা বলা হবে এখন আপনার মুখে দাঁড়ি নেই গোয়ারা গোবিন্দর মতন আপনিও যদি কোন হ আমি মোহাম্মদ রসোল্লাহকে আমি তো চিনি তিনি আমার নবী ফেরেস তারা বলবে তোর মুখে তো নবীর কোনো আলামতি নেই তুই তো গোয়ারা গোবিন্দুর মুড়িত কারণ তোর মুখে তো কোনো দানি নাই তাহলে উত্তর আছে আপনার কাছে কোনো কথা বলেন না কেন আবার অনেক বউরা কয় আমার স্বামী দাঁড়ি রাখার অনুমতি নাই অনেকেই প্রশ্ন করে হুজুর আমার স্ত্রী দাঁড়ি রাখলে খেপে যায় আমি বলি কেন তোমার স্ত্রীর কি ডিস্টার্ব ফিল হয় নাকি দাড়ির মধ্যে খোঁচা লাগে এই জন্য ডিস্টার্ব হয় এই জন্য দাড়ি কাটতে বলে নাকি তোমার এই অক্ষ বউকে বলে দিও আধুনিক বিজ্ঞান বলেন মানুষের দাড়ি মানুষকে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি করে দেয় দাড়ির বিউটিনেস দাড়ির সৌন্দর্য মানুষের যৌন চাহিদাকে বৃদ্ধি করে দেয় একটু আওয়াজ দিয়া বলেন সুবাহান আল্লাহ আর তোমার বউকে দাঁড়ি কাটতে তোমার দাঁড়ি থাকবে আর এই বউকে ঝাড়ু দিয়ে ময়লা যেমন পরিষ্কার করে ঘর থেকে ময়লা বের করতে হয় ওই মহিলা না ওই ময়লাকে এর থেকে ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বের করতে হবে যদি দাঁড়ির বিরুদ্ধে কথা বলে কারণ সে তোমার রাসুল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলেছে সে তোমার আল্লাহর ইসলামের সাথে এখানত করেছে গুস্তাকে রাসুল হয়েছে ঠিক কিনা বলুন এই কথা শুনে যদি কারো দাঁড়ির প্রতি মোহাম্মদ না রাখে তার আর ওয়াজ দরকার নেই এরকম পচা উম্মত আমার নবীর দরকার নেই আমার নবীকে ভালোবাসতে হলে রসুলের নেশানা আপনার লাগাইতে হবে ঠিক কিনা কারণ দাঁড়ি রাখা আমাদের শিখ যদি তার 
পাগড়ি পড়তে পারে খ্রিস্টান যদি তার হ্যাট পড়তে পারে তারপর আরো কি জানো পারে শর্ট কোট প্যান্ট হ্যাট আরো কি জানো গুষ্টী শুদ্ধ আছে এগুলো যদি পড়তে পারে আর তুমি মুসলমানের মুসলমানের সন্তান হয়ে নবীর উম্মত হয়ে দাঁড়িয়ে রাখতে পারো না তুমি প্রকৃত নবীর উম্মত হতে পারো নাই এই জন্য কবির আগোনা থেকে বাতার দরকার আছে না নাই যাদের যাদের দাঁড়ি নাই এই বক্তব্য শোনার পরে এই মুহূর্তে নিয়ত করে ফেলেছেন দাঁড়ি রাখব এমন যুবকরা কারা আমার নবীকে ভালোবাসো হাত তুলে দেখাও কারা রাখবা দাঁড়ি হাত তুলে দেখান আল্লাহ আমাদের যুবকদেরকে কবুল করেন বলেন না আমিন এত দিন যে কাটছেন আর এখন যে তবা করলেন আপনার জন্মভূমির শিশুর মতন পবিত্র হয়ে গেলেন কথা কইতেছেন কেন মুরব্বী ভাল লাগতেছে খারাপ লাগতেছে একটু কথা বলতেছে রসুলের হাদিসের সময় কথা বললে কি আদব ঠিক থাকে রসুলের সামনে একদিন জুড়ে কথা বলছিলেন আবি বকর অমর জিব্রাল বললেন হাবিব আপনি আবি বকর অমর কে বলে দেন আপনার কণ্ঠের উপরে যেন তাদের কণ্ঠ চলে না যায় আবার এবার ওয়ার্নিং দিয়ে গেলাম আরেকবার যদি আপনি নবীর উপরে কোনো সাহাবির কণ্ঠ চলে যায় তাহলে নবী তাদেরকে ঘোষণা দেন তারা হয়ে যাবে বিশ্ব বেইমান আমি রসুলের হাদিস বলছি এই হাদিসের উপরে যদি আপনার কণ্ঠ এর থেকে বেশি উঁচু হয় আপনি গুস্তাকে রসুল রসুলের সাথে বেয়াদমি করেছেন আমরাই প্রকৃত সুন্নি কারণ আমরা আমার নবীকে মহাব্বত করি কথা বুঝতে পারছেন কিনা আমাদের প্রকৃত সুন্নি হওয়ার দরকার কথা কি বুঝতে পারছেন কিনা আল্লাহ বুঝবার তফিক দান করেন হাবিব যখন বলা হবে আদবের সাথে শুনবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কথা সব বলার সময় অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আমি কিচ্ছা বলেছি আমি গল্প বলেছি দলিলবিহীন একটি কথা বলেছি আমি বলার চেষ্টা করি নাই কারণ দলিলবিহীন কথা শোনা হারাম আর তাকলিদু কবুলুল কৌলি গৈরা বেলা দালিল প্রমাণবিহীন কোনো কথা বলার নাম হলো তাকলিদ লিখেছেন মোল্লা আলী কারি মেরসকাতের সরা মেরকাতুল মা ফাতিহের ভিতরে কথা বুঝতে পারছেন কিনা তাকলিদ মা তাহকিক আমার তাকলিদ করব তাহকিক করে করব অন্ধ ভাবে না কথা কি বুঝতে পারছেন কিনা জি এবার তিন নাম্বার একটি কাবিরা গুনা চার নাম্বার একটি কাবিরা গুনা তাহলে এই কবিরা গুনা থেকে যুবক ভাইরা নিয়ত করেছেন দাঁড়িয়ে রাখবেন মা বোনদেরকে বলবো যারা পর্দা অন্তরালে বক্তব্য শুনছেন আমি সেই মেয়েদেরকে বলবো তোমাদের অন্তর ও দাঁড়ির প্রতি ভালোবাসা তৈরি করো তুমি শর্ত দাও যে একজন দাঁড়িওয়ালা ইমানদার নামাজি পরহেজগার ব্যক্তির উপরে আমি আমি বিয়ে করব কারণ দাঁড়ি কাটা ব্যক্তির জন্য তোমার অনেক আফসোস থাকতে পারে সে বাবা খেতে পারে সে ব্যঞ্চন খেতে পারে কিন্তু তুমি যদি একজন আলেম একজন ইসলামের মুমিনকে বিয়ে করো তাহলে ধোকা খাওয়ার সম্ভব খুবই কম কারণ মুমিনের সাথে আছে অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহর সহায়তা আর কুমিনের সাথে আছে শয়তানের সহায়তা আল্লাহর সহায়তার দরজা একটা শয়তানের দরজা আরেকটা শয়তান কোরআন হাদিস শুনলে পালায় আর মোমেনরা কোরআন হাদিস শুনলে ফ্রিজের মতো বরফ জমা হয়ে সেখানে বসে পড়ে কারণ তাদের হৃদয় শুধু আল্লাহর নবীর ভালোবাসার জন্য উন্মুক্ত সব মানুষের একমাত্র আদর্শের নমুনা মাপ তফিক দিলে বলবো এবার পাঁচ নাম্বার কাবিরা গুনা বলবো কি পাঁচ নাম্বার কাবিরা গুনা হলো আমাদের সমাজের মধ্যে কিছু কিছু কাবিরা গুনা আছে বললে এখানে মারামারি হবে কেন তারা তো বুঝবে না এজন্য জন্য পেট যাতে না লাগে আস্তে করে বুঝাও অর্থাৎ আপনার গরুরে গুড় খাওয়ায় না মাঝে মধ্যে ওষুধ খাওয়ায় না দেখবেন তো আপনার ওই কি বলে ওটাকে কলার মধ্যে ওষুধ বেড়ে খাওয়ায় না কেন মিষ্টি লাগানোর জন্য আপনাদেরকে মিষ্টি লাগানোর জন্য ওই তিতাগুলো কানের মধ্যে দিব আল হাকু মুরুন সত্য তো খুব তিক্ত ঠিক কিনা বলেন এবার পাঁচ নাম্বার কাবিরা গুনা বড় গুনা হলো আমাদের সমাজের মধ্যে সব থেকে বড় গুনাহের একটি ব্যাপর দাগের গুনা কিসের গুনা আপনারা বেপর্দা হন আসেন কেউ এখানে পুরুষ মানুষের পর্দা কি আমি বলি পুরুষ মানুষের পর্দা হলো সব থেকে কঠিন কারণ পুরুষের চোখ 
360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে চার দিকে মাছির মতো ভন ভন করে ঘুরে বেশি কঠিন কার পর্দা পুরুষের পর্দা মেয়েদের পর্দা হলো মেয়েদের উদাহরণ হলো একটা গাভীর সাথে আর পুরুষের উদাহরণ হলো একটা সারের সাথে সার মুহূর্তের মধ্যে খেপে ওঠে কিন্তু গাভীকে অনেক দেরিতে খেপাতে হয় কথা বুঝতে পারছেন কিনা পুরুষরা দেখলেই পরে একটা মেয়ের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে কিন্তু একটা মেয়ের ক্ষেত্রে এটা খুব অল্পতেই ঘটে কথা বুঝতে পারছেন কি না এটা সৃষ্টি সুলভ স্বভাব এই জন্য তো রসুল মেয়েদেরকে অনেক মূল্যায়িত করেছেন রসুল এক বৈঠকে বলেছেন ফাত্তা উদ দুনিয়া ওয়াত্তা উন নিসা তোমরা দুনিয়াকে ভয় করো মেয়েদের ফেতনাকে কি করো ভয় করো কবিরা গুণাশ্রমের মধ্যে একটি বড় কবিরা গুণা হলো ব্যাপারদাগি হওয়া আর আমাদের সমাজে পর্দা তো নাই বললেই চলে বরং পর্দাকে গুণেই মনে করে না ঠিক না বে ঠিক এখানে এখন আমি একটা হাদিস বলবো হাদিস বলার পরে আগামীকালকে এখানে নিকটতম হাসপাতালের নাম কি কোটালিপাড়া কোটালিপাড়াতে যাবেন যে একটু ডিএনএ পরীক্ষা করেন অনেকে হার্ট পরীক্ষা লিভার পরীক্ষা কিডনি পরীক্ষা করিয়েছেন তবে এইবার পরীক্ষা করবেন যে আপনি পুরুষ আছেন কিনা পুরুষত্বের পরীক্ষাটা করাবেন কেন হাদিস বলবো উত্তর তো আপনি পেয়ে যাবেন তখন তারপর প্রশ্ন করবেন কথাটা আমি বলিনি বলেছেন মোহাম্মদ মনে হয় দুর্বল হয়ে গেছেন তাই না হাদিস উল্লেখ করেছে সোনানু আবি দাউদের মধ্যে কোন কিতাবে ইবনে মাজার মধ্যে দুটি কুতুব সেত্তা বা যেটা আমাদের আহনাফরা সিহা সেত্তা বলে তাই না কুতুব সেত্তার দুইটি গ্রন্থে রয়েছে হাদিসটি হাদিসের মান সহি ইমাম জাহাবি সহি বলেছেন ইমাম তিরমিজি সহি বলেছেন ইমাম জালালুদ্দিন সুইতি সহি বলেছেন এবার হাদিসটি কি নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন সালা সাতুন তিন প্রকার ব্যক্তি আল্লাহর জান্নাতে যাবে না এক হলো আদ্যাস এক হলো কি আলিদাই দুই হলো পিতা মাতা না ফরমানি করে তৃতীয় হলো মান্নান দান করে খোটা দানকারী এখন প্রশ্ন হলো মামা আনা দায়ুস দায়ুস আবার কাকে বলে দায়ুস বলা হয় ওই পুরুষকে যার সামনে তার স্ত্রী ব্যাপর্দা হয়ে রাস্তা দিয়ে ঘুরে বেড়ায় যার সামনে তার মেয়ে কোচিং সেন্টারে যাচ্ছে কলেজে যাচ্ছে কিন্তু ইসলামিক হিজাব মেনটেন করে যাচ্ছে না ওই মেয়ে ওই তার স্ত্রীর শরীর জনতার দেখতেছে যেমন পাবলিক টয়লেটে টয়লেট সবাই ওখানে যেতে পারে তত তার স্ত্রী পাবলিক বউ হয়ে গেছে জনতা ওরে ব্যাচ্ছে জনতা ওর দিকে তাকাতে পারছে আর তাকে যদি বলা হয় যে আপনার বাবি অবস্থা এমন কেন আমি আর কত দেখব তোমরাও দেখো এমন লোক আছে না নাই বেশি না কম আমার হাবিব বলেন নিঃসন্দেহে দাইউস কখনো জান্নাতে যাবে না দাইউস বলা হয় ওই পুরুষদেরকে যেই পুরুষের আন্ডারে মহিলারা থাকে কিন্তু মহিলারা খাস পর্দা করে না আল্লাহর নবী কিতাবুল ফিতান বোখারির হাদিস নাম্বার হলো পাঁচ হাজার আটানব্বই নাম্বার এছাড়া হাদিসটি মুসনাদে মুসান্নাফে আবি সাহেবার মধ্যে উল্লেখ রয়েছে বোখারির সত্যে উত্তীর্ণ আল্লাহর নবী সাল্লাম বলেন কেমতির পূর্বে এমন কিছু পুরুষের আবির বাপ ঘটবে এমন কিছু পুরুষ বের হয়ে যাবে তাদের মহিলারা এমন এমন হবে আল্লাহর নবী সাল্লাম তিনি বলেছেন নিঃসন্দেহে কেমতির পূর্বে এমন কিছু মহিলা বের হবে যাদের যারা কাপড় পরা সত্ত্বেও উলঙ্গিনী বলে মনে হবে পাতলা কাপড় পরিবার করবে পাতলা কাপড় পরিধান করার কারণে আপনার মেয়েকে ধরে জাহান নামের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হবে আপনারও শালি আছে আমার নবীরও শালি আছে আমার নবীর শালির নাম ছিল আসমা বিনতে আবি বকর তখনও ভালো করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন কিন্তু ইসলামের রীতিনীতি তখনও ভালো করে তিনি বুঝেন না আল্লাহর নবীকে ইস্তেকবাল করবেন বরণ করবেন পাতলা কাপড় পরে আছে জিব্রাইল আল্লাহ সাল্লাম ওহি করলেন ও আল্লাহর নবী সাল্লাহ প্রশ্ন উত্তর দেবে এখন প্রশ্ন দেওয়া মানে শেষ দেব প্রশ্ন লাইন কেটে গেলে বড় সমস্যা তাই না আসমা বিনতে আবি বাকর পাতলা কাপড় পরিধান করে আছে জিব্রাইল বললেন আপনি আসমার দিকে তাকাবেন না পাতলা কাপড় পরিধান করে আছে এখন প্রশ্ন হলো আমার আপনার জন্য পরনারী দেখা হারাম কিন্তু জিব্রাইল দেখলো কেন 
প্রশ্ন আছে কি না জিব্রাইলের জন্য দেখা কি তাহলে জায়দ আছে কয় না উমা কয় কি আখি বাকি দাও ফেরস তারাই চিনে না মরিয়ম আল ইসলাম কাপড় পরিধান করছেন জিব্রাইল কামরার মধ্যে যুবকের বেশে হাজির মরিয়ম দিছে দৌড় ইনকুনতুম তাকিয়া যদি তোমার আল্লাহর ভয় থাকে কর থেকে বের হও জিব্রাইল বললেন হ্যাঁ মরিয়ম আমি ফেরেশতাদের সর্দার ইন্না কুলা কাউল রাসূল ইন কারিম দি কুওয়াতিন ইন্দা দিল আরশি মাকিন আমি আরশের মালিকের নিকট সবথেকে শ্রদ্ধাবান ফেরেশতা আমি ফেরেশতাদের লিডার আমি নারীও নই আমি পুরুষও নই আমার কোনো কাম উত্তেজনা নাই আমার জিকির হলো अनुमति कम उत्तेजना देना फिर गुना नहीं कारण से जिंदर अंतर्भुक्त क्लियर ना मुख फिर अपनी तो शाली के बोलते बोर्ड थे शाल दिखे बस फिलिंग दिले अपने शाल गोपने एम अनेक जगह देखा गया है शाल व्याचार कर शाल पेटे सन्तान एस पड़े यही बी बहु दुला के सामने नहीं आसन तो माथाय पाथर मारते मारते और मगज गुल बेर देव हमारे शाली के धरे नहीं आसें चाबुक पेटा करते करते छाड़ा उचित दर्शन समय बेपार मात्र दर्शन बंद तुम्हारे आईन फाइन करना दर्शन बंद करते हम कुरान पर्दा भित्तिक एक इसलमी समाज भी निर्माण करते हैं जेखने पुरुष सम्भवना नहीं पुरुष इसलमी आईन थे एकटार बस दुईटा दुईटार बस तीनटा मासना सुलासा रुबा दुई तीन चार करते आसते बोलें सुबहान अल्लाह और आपनी साल बीड़ी कर कथा रसुल बालन सोनो आसमा को महिला जदि पतला कपड़ परिधान कर कपड़ा जगारे नेल पालिश दी उजुओ है ना तर नाम तर गुसल है ना खबिस खबिस मान इबलिस आला इबलिस इबलिस शयतान से इबलिस आदर आल इबलिस से इबलिस बस क्षतिकर जे महिला हाथ मध्य की दे एर मान ना जो एन नेल पालिस दिए फेले बाड़ी प्लस दिए टेने नेल पालिस हाथ नोक शुद्ध उठाए फिलते हैं इसलमिक तौबा कर आल्ला तुम्हारा क्षमा कर देवें सुबहान आल्ला सबुज रंग दे लाल रंग दे सदा रंग दे रंग दोन सात रंग हाथ मध्य लगाय यटार नाम कि मालिश नेल पालिस आुट पालिस आुट पालिस आ गाल पालिस आ पालिस शेष नहीं सब पालिस ही आदार पालिस नहीं 
কথা কি বুঝতে পারছেন কিনা এই পালিশ থাকলে হবে না আগে পর্দার পালিশ কানা ইয়ং দুরু ইলাইহা স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে কোন অঙ্গের পর্দা নাই নিসাউল লাকুম হারসুল লাকুম তোমার স্বামী তোমার জন্য শস্য ক্ষেত্র কিন্তু বাংলাদেশের সব ছেলেদেরকে পেট ফিট দেখে কি প্রমাণ করতে জনতা তোমার স্বামী নাকি তুমি কি জনতার স্ত্রী নাকি কথা বুঝতে পারছেন কিনা আপনার বউকে জনতার স্ত্রী হওয়া থেকে বন্ধ করুন আপনি প্রমাণ করুন আপনি পুরুষ না হলে আপনি পুরুষ নামের কলঙ্ক এমন পুরুষের কোনো দরকার নাই যেই পুরুষের স্ত্রী কিনা রাস্তার মধ্যে ব্যাপারটা বের হয় যেই পুরুষের মেয়ে কিনা রাস্তার মধ্যে পাতলা কাপড় পরিধান করে বের হয় এই বাজা পুরুষ নামের কলঙ্ক ও উরু বঙ্গ ধবস বঙ্গ লোক কলকাতা হারবার খাই লয় আপনার পুরুষত্ব ফিরে আসবে না কথা কি বুঝতে পারছেন কিনা ফিরে আসতে গেলে নিজের স্ত্রীকে ঘরের মধ্যে বন্দী করো তোমার স্ত্রীকে আজকে যে কোরআন আয়াত পড়াবা অকর্ণাফি বুয়তি কন্যা ওয়ালা তাবাররা জানা তাবাররুজাল জাহিল ইজ্জাতিন উলা মহিলাদের জন্য ঘর হলো নিরাপত্তার জায়গা যদি তোমার মেয়ে যদি তোমার বউ ঘর থেকে বের হতে চায় কোরআন বলেছে বের হতে পারো সুরাহ জাবের 36 নম্বর আয়াত আল্লাহ বললেন ওয়া কুল লি আজওয়াজিকা ওয়া বানাতিকা ওয়া নিসাঈল মুমিনিনা ইয়াদু मुखमंडल खोला रखते फतुआ सठीक तब यो नाम क्षेत्र बहरे बेर हार क्षेत्र ना इलामार मिनहार व्याख्या हलो महिला नाम क्षेत्र खोला खोला रखते पर जी मौलवी नाम सतर ज्ञान और आउरत ज्ञान नाई ओटा मौलवी नाम कलंक कथा बुझते कि ना पर्दा शिखते है कि मौलवीर का रसुलर स्त्री का রাসুলের একজন বিখ্যাত স্ত্রী উম্মে সালামা কি নাম বলেছি মদিনার বাজারে সকাল বেলায় দেখলাম মুখিলারা উলঙ্গ অবস্থায় পাতলা কাপড় পরে রাস্তায় হাঁটছে যখনই রাতের বেলায় এই আয়াতটা নাজিল হলো उत्तरे दक्षिणे पूर्व पश्चिमे जख तक देखल मदिनाए को मे नई मिसलाल बरक सब मेरा कलो का परिणत हो ग उम्मे सालामा बोलें मदिनार मेरे आल्लर आयात एत धक्का लेगे तरा कलो का रूप धारण कर चोखो कलो हाथ कलो पेट कलो पीटो कलो टोटो कलो तर सबकि कारण कलर मध्य भारो निहित रही तुम्हार मेरे एम बरका पड़ाओ का मतन बरका सामने खाली पिछड़ो खाली मजखने जूरा ताली ऊपर नीच सब समान एम बरका के लाथी मारो ठीक देवे ठीक पतला कपड़े गुरु लेजर मत एक बांधे पिछले बार यम एक लेस बांधे देखें कि ना बरकार नाम हल शयान बरका কথা কি বুঝতে পারছেন কিনা ও যেমন তেমন শয়তান না ও হলো মকরম শয়তান কি শয়তান মকরম ও হলো মারিত ও হাফিদ না মিঙ্কুল্লি শৈতান ওলো মারিত পিশাস এজন্য মেয়েদেরকে এমন বরখা বানাতে হবে যেই বরখা পড়লে বুড়া বেটি লাগে কি বেটি লাগে তা আপনার বোনরে বুড়া বানায় রাখবেন আপনার বোনের সব একজন মহিলার সাপ যৌবন তার স্বামীর জন্য উৎসর্গ করতে হবে এটা আসতে বলেন সুহান আল্লাহ আপনি তো সেগুলো বুঝেন না এই কারণে ইসলামে বাইরে যান বিভিন্ন বেগানা নারী দেখেন এখন বলতে পারেন সৌন্দর্য আরে ভাই সৌন্দর্যের তো কোনো শেষ নাই 
আপনি যাকে বিয়ে করেছেন আর একটা মেয়ে তার থেকে সৌন্দর্য সৌন্দর্যের পূজারি হইলে সৌন্দর্য তো শেষ নাই একটা দেখলে আরেকটা সৌন্দর্য লাগবে এক এক ফুলের এক এক গ্রান এক এক সুন্দর কুল্লু জাবিদুন লাবিদুন প্রত্যেক নতুনের আলাদা আলাদা মজা আছে মানুষের প্রকৃত সুন্দর হলো তার নফসের সৌন্দর্য মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্য হলো ইন্না আকরামাকুম ইন্দাল্লাহ কি আতকাকুম যার মধ্যে আল্লাহর ভয় রয়েছে সেটাই সৌন্দর্য এজন্য নিজের বৈধ স্ত্রীর দিকে সৌন্দর্য দেখেন অন্য স্ত্রীর দিকে তাকাবেন না এটা প্রধান সমস্যা হলো পুরুষরা যখন কুজু কু মানে তাদের দৃষ্টি যখন অন্য জায়গায় দেয় তখন তারা পরকীয়তে লিপ্ত হয়ে পড়ে কথা বুঝতে পারছেন কিনা এজন্য আমার মনে হয় কথাগুলো শুনে খুব রাগ করতেছেন না মুখে তো বলতেছেন না এ না যে হ্যাঁ হবে আগামীকালকে নিজের মেয়েকে যখন পর্দা করাতে পারবেন নিজের বউ যদি পর্দা করে তখন বুঝবো যে নাটা কিভাবে হ্যাঁ হয়েছে আপনি প্রকৃত ইমানদার হয়েছে যদি আপনি তা করাতে না পারেন এই বউকে সেরে দেন আর একটা বউ বিয়ে করেন বাংলাদেশে বউর অভাব আছে নাকি কথা বলেন না কেন এই জন্যই বলি যে আগামীকালকে যাবেন যদি যদি আপনারা আপনার বউকে পর্দায় রাখতে পারেন তাহলে আর হাসপাতালে যাওয়ার দরকার নাই আপনার টেস্টে আপনি পাস করেছেন কৃতকার্য হয়েছেন কারণ আপনি কোরআন এবং হাদিস মোতাবেক আপনার বউকে চালাতে পেরেছেন না হলে শুয়ের সিদ্রি দিয়ে ওর ঢুকলেও ঢুকতে পারে আম গাছ জাম গাছ হলেও হতে পারে মরুভূমি সমুদ্র হলেও হতে পারে তবে তুমি তোমার বউ বেটিকে রাস্তার মধ্যে ব্যাপারটা করে তুমি জান্নাত পাবে না পাবে না এটাই নিশ্চিত করেছেন জানাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ ক্লিয়ার না আনকিলিয়ার বুঝতে পারছেন আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন কয়টা কবিরা গুণা বলেছি আরো বলতে হবি আরো কিছু কন হুজুর ওয়াস করতে করতে মরে যান মরণ আসলেও আসু কুতুবু আমরা বক্তব্য শুনব আমরা মজার জন্য শুনব কিন্তু হৃদায়তের জন্য কোনো কিছুই শুনব না কারণ আমাদের বাংলাদেশে ওয়াজ মাহফিলটাও এখন ফ্যাশন পূজা হয়ে গেছে ওয়াজ মাহফিলটা এখন লোক দেখানোর কাজ কারবার হয়ে গেছে কিন্তু আপনাদের নিয়তকে খালেস করতে হবে ওয়াজ মাহফিল দেবেন শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যদি আপনি না দেন কেমতের দিন আপনাকে আল্লাহর দরবারে ধরা খেতে হবে আর ওয়াজ মাহফিলের বক্তা দাওয়াত দেওয়ার পূর্বে অবশ্যই এমন বক্তাদেরকে দাওয়াত দেবেন যেই বক্তারা কিনা কোরআন এবং হাবিস থেকে কথা বলে যাদের মানহাস আছে যাদের আকিদা বিশুদ্ধ আছে যাদের বক্তব্যের মধ্যে কোন রকম বানানো কোনো হাবিস নাই কথা ক্লিয়ার কিনা কয়টা কবিরা গুণা বলছি যে কবিরা গুণা নাম্বার ছয় কবিরা গুণা নাম্বার কি এই ষষ্ঠ একটি কবিরা কাবিরা গোনা হলো আমাদের দেশে একেবারে সিম্পল কাবিরা গোনা হাসতে হাসতে কাবিরা গোনা করে টাকটুন নিচে কাপড় পরিধান করা আমাদের দেশে কতদিন আগে ওরে তবলা তবলা বুঝেন তো তবলা বুঝেন নাই বুদ্ধির চোটে মাথার চুল টুল সব উঠে গেছে আছে একটা তবলা এই ওরে তবলা খেত এক ইউনিভার্সিটির শিক্ষক বলে আগে মানুষ খুদা হাফিজ বলতো এখন আল্লাহ হাফিজ বলে আগে ইসলামু আলাইকুম বলতো এখন আসসালামু আলাইকুম বলে জঙ্গি হয়ে গেছে তো বলি আমাদের দেশের সম্মানিত অনেক মন্ত্রীরা আসসালামু আলাইকুম বলে তো ওর কথায় ওরা কি কথা বলে না কেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে বলেন আসসালামু আলাইকুম তো ওর কথা আমাদের প্রধানমন্ত্রী কি ও কি জ্ঞান আছে তাহলে ওর মাথায় বুদ্ধির জ্বালায় চুল টুল সাপ উঠে গেছে এই জন্য নাম দিছে ওরে তবলা এ তবলা এইসব কথাবার্তা বলে তবলা দেখছেন তো তবলার মাথাটা দেখছেন না ওর মাথারও তবলার মতন এই জন্য ও ইউনিভার্সিটির শিক্ষক থেকে ওরে তবলায় পরিণত হয়ে গেছে এই তবলায় এই সমস্ত কথাবার্তা বলে তাকুন নিচে কাপড় পরলে অ্যালার্জি সৃষ্টি হয় তাকফির মাজ আল্লাহ অথচ টাকুন নিচে কাপড় পরা একটা কি গুনা কেন কবিরা গুনা অনেকে যুক্তি খুঁজে এই যুক্তির উত্তর দিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন তিনি সবসময় টাকনুর নিচে টাকনুর উপরে কাপড় পরতেন কেন টাকনুর যখন ঢাকা থাকে মানুষের চোখের পাওয়ার নষ্ট হয় এবং এটা আপনাকে সায়েন্সিফিক এক্সপ্লেনের কারণে তারা পড়ত আর যিনি টাকনুর নিচে কাপড় পরাকে পুরুষের জন্য হারাম করেছেন তিনি আমার নবী মোহাম্মদ কি যেন হাদিসটা মা আসফালা 
কাবাইনে মিনাল ইজার ফাহুয়া ফিন্নার যে ব্যক্তি টাকটুন নিচে কাপড় পরবে তার সেই স্থানটুকু কোথায় যাবে ইমাম গাজালি ইহিয়াউ উলুমিদ্দিন তাখরিস করেছেন হাফিজ নুরউদ্দিন ইরাখি 56 নম্বর পৃষ্ঠার 1 নম্বর খণ্ডে একখানা হাদিস এনেছেন বিশর ইবনে মারওয়ান টাকটুন নিচে কাপড় পরছিল রাসূলের সাহাবা সুহাইল রাদিয়াল্লাহু তাআলা হু বলেছেন বিশর তোমার উপর লানত বর্ষিত হোক তিনি থুতু নিক্ষেপ করে বললেন এই থুতুর মতো একটি জিনিস থেকে মানুষের জন্ম হয়েছে যতক্ষণ তুমি টাকটুন নিচে কাপড় পরো জমিন আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করে আল্লাহ ওকে জমিনে রাখবো না জমিন থেকে পরে কবরের মধ্যে ঢুকিয়ে শেষ করে দেব ওয়া ইবাদুর রহমানিল লাযি ইয়ামশুনা ফিল আর রহমানের বান্দারা জমিনে কখনো গর্ব ভরে চলাফেরা করে না রহমতের বান্দারা সব সময় বিনয়ী হয়ে চলে আল্লাহর রাসূল আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুচ্ছিত বলেন ওয়া বি জালালি ওয়া কুদরতি ওয়া উলুবি ওয়া ইরতিফাই মা কালি আল্লাহর জালালিয়াতের কসম আল্লাহর সাম্রাজ্যের কসম আল্লাহর জাতির কসম যে ব্যক্তি আল্লাহর রহমতের দিকে দৌড়ায় হাতে আল্লাহ তার জন্য দৌড়ে আসেন কেউ যদি এক বিগত দৌড়ায় আল্লাহ তার জন্য এক হাত আছেন কেউ যদি হেঁটে আসে আল্লাহ তার জন্য দৌড়ে আসেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বাড়ি কাছে বউর কাছে যেয়ে বললেন কথা কি বুঝতে পারছেন কিনা তো ডাক্তার নিসে কাপড় পরা কি এগুলো আবার আমার দেশে সাহেব হয় মেয়ে বিয়ে দেন না পুরুষের যদি টাকনুর নিচে কাপড় দেখেন আপনি কেচে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন বা পাগুলা দেন কয় কেন পা কাটবো না ওইখানে ধরে ওই ব্যাটার পাকেতে বলবে যাবারটা তোর মতো লোকের কাছে আমার মেয়ে বিয়ে দেবো না তুই তো মাতা নিজে আল্লাহ এবং তার রাসূলকে চিনিস না তুই আমার মেয়েকে চিনবি কি করে আমার মেয়েকে সুখ দিবি কিভাবে যার ঘরে ইসলাম নাই ওর কাছে মেয়ে দেন কেন আপনার ওই ব্যাটা তো ইসলামই বুঝে না যে ব্যাটা আল্লাহরই ভালোবাসে না রাসূলরই ভালোবাসে না সে আপনার মেয়েকে কিভাবে ভালোবাসবে কথা বলেন না কেন ঠিক এগুলো দেখার সময় দেখবেন না ছয় ফিট এক ইঞ্চি আছে কিনা একেবারে ঋত্বিক রোশনের মতো ফিগার আছে কিনা সালমান খানের মতো মাসেলস আছে কিনা আমিন খানের মতো একটিন আছে কিনা শাহরুখ খানের মতো চেহারাটা বানরের মতো কুচকাইছে কিনা এগুলো দেখা বিয়া দেন এগুলো তো আপনার কোয়ালিটি নয় আপনার কোয়ালিটি হলো তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরাটা ইসলামের আদর্শে আদর্শিত থাকবে এমন ছেলের কাছে তো নিজের মেয়েকে বিয়ে দিবেন কিন্তু মেয়েকে বিয়ে দেন কোথায় এ সমস্ত লোকদের কাছে ওয়ান কাইন্ডস অফ স্কাউন্ডেল এরাই হলো স্কাউন্ডেল কথা কি বুঝতে পারছেন কিনা তো এই জন্য ইসলাম বোঝার আগে জাহিলিয়াত বুঝতে হবে ইসলাম বোঝার আগে জাহিলিয়াতকে বোঝা উচিত ইসলাম বোঝার আগে এই কাবিরা গুণ ছাড়া উচিত এই বক্তব্য শুনে কোনো বেটা যদি এখনো ট্যাকনোর নিচে প্যান পড়ে ও পড়তে পারে তবে ওর সাথে হাসরের ময়দানে খেলা হবে আল্লাহ সেই দিন বলবেন তোর কাছে আলেমরা বলেছে না ওমান আরি নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল থাকে দেখেও না দেখের ভান করে তখন তারা কি করবে তাদের চোখগুলা কি হয়ে উঠবে অন্ধ অবস্থায় থাকবে ওমান আরাদা আন জিকরি ফা ইন্না লাহু মাইশাতান দনকা ওয়া নাহশুরুহু ইয়াউমাল কিয়ামাতি আআমা তাদের চোখগুলো অন্ধ হবে বলবে আল্লাহ দুনিয়ায় তো আমরা চোখ দেখতে পেয়েছিলাম এখন অন্ধ হলাম কেন আল্লাহ বলবেন তোমাদেরকে আমার কোরআনের আয়াতগুলো হাদিসগুলো খুলে খুলে দেখানো হয়েছিল দেখেও না দেখার ভান করেছো আর আজকে এই জন্য তোমরা অন্ধ হয়ে উঠেছো আর চোখ ফিরবেন না এবার ধরে খালি হুদুহু सदा कलो दाग पड़े ना एक रोले सदा कलो फेरस्तारेबरा কি কাটিং জেব্রা কাটিং দরে খালি জেব্রা কাটিং বানায় দেওয়া হবে তো এই জন্য জেব্রা কাটিং হওয়ার কোনো দরকার নাই যাই যুবকদেরকে বলছি টাকনোর নিচে কাপড় পরবে না টাকনোর নিচে কাপড় পরা কি আবার টাকনোর নিচে কাপড় পরা ঠিক আছে একটু ভালো হয়েছে এবার লং এবার লঙ্গি খোলে কে পাগড়ি খুইলা লঙ্গি বানছে কয় এবার সুন্নরটা ঠিক আছে না হুজুর এরা আবার কি করছে বলডানি দিয়ে রাখে বলডানি বুঝেন তো এরকম করে পাতারা গুছিয়ে রাখে আবার এক জনৈক এক মহিলা মেসেঞ্জারে মেসেজ লিখেছে হুজুর আপনার ওয়াজ শুনে আমি তো টাকনুর উপরে কাপড় রাখতে শুরু করেছি ব্যাকল কেন ওয়াজ তো এটা বইলা দিতে হইব এটা পুরুষের হুক ক্ষেত্রে হোক মহিলার ক্ষেত্রে না 
কিন্তু মহিলাও এরকম বানাইছে আমি তো টাকনোর উপরে কাপড় রেখে এখন নবীর শূন্য জিন্দা করেছি এটা কে পালন করবে পুরুষ পালন করবে ঠিক কিনা জি একটা বই সামনে এসেছে আমার একটা লিখিত বই এই বইটি শেষ হলে আরেকটি বই আমি লিখতেছি ছয়শো চুরানব্বই পৃষ্ঠায় সিরিক পাক ভারত উপমহা সিরিকের অভয়ারণ্যে পাক ভারত উপমহাদেশ প্রায় সাতশো পৃষ্ঠায় বই চেষ্টা করেছি সব ধরনের সিরিক এখানে আলোচনা করার জন্য তবে এই বইটি ইমাম মাহাবির আগমন ও কেয়ামতের আলামত অত্যন্ত এই আলোচনাগুলো এখানে অনেকগুলো আছে প্রত্যেকটা হাদিসের আরবি অ্যাবরত সহকারে হরকত সহকারে পৃষ্ঠা নাম্বার সহকারে মাক্তবাত সামেলার নাম্বার সহকারে দেওয়া হয়েছে যাতে করে মসজিদের ক্ষতিব যারা আছেন এই বই থেকে অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর কিছু পয়েন্ট আলোচনা দেখতে পাবেন যারা কেয়ামতের আলামত বলতে বলতে চব্বিশ ছাব্বিশ একুশ তিরিশ বত্রিশ আটত্রিশ বিভিন্ন সাল দেওয়া শুরু করেছে ওইটার জবাব এখানে দেওয়া আছে যে কেয়ামতের আলামত খুব নিকটবর্তী তবে কত নিকটে কে জানেন তবে ছাব্বিশ চব্বিশ উনত্রিশ বত্রিশ দুই হাজার চল্লিশ এসব দেওয়া যাবে না এগুলো আহালের সন্ন্যাত জামাতের আকি দানা কথা বলছেন ঠিক কিনা আল্লাহ তালা বুঝবার তৌফিক দান করুন তাহলে এই কবির আগুনা থেকে বুঝলাম টাকটুর নিচে কাপড় পরা যাবে কে কে পরবেন হাত তুলে দেখান কেউ পরবেন না আসতে বলে না আমি এবার আর একটা শেষ শেষ করে দেবো না কেউ আস কয়টা বাজে मुनाफिक जर्दाखर क्यों आ सब बड़ सूद खुर এবার এটা বললে পরে পিছনের কিছু লোক পালাবে পালারে পালা জলদি পালা নইলে তাদের গলে ঝুলবে তালা হাকো আসছে বাতিল তো কাঁপছে জলদি পালা পালারে পালা জলদি পালা নইলে তাদের গলে ঝুলবে তালা সেই তালাটা কোন জায়গার সেই তালাটা দুনিয়ার কোন তালা নয় সেই তালাটা আখেরাতের তালা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সুৎখুরের বিরুদ্ধে নিজেই বক্তব্য দিয়েছেন কোরআনুল করিম দুই নাম্বার সুরা সুরাতুল বাকারা দুশো পঁচাত্তর নাম্বার আয়াত থেকে আল্লাহ বললেন चौबीस घंटा समान समान कत मिनिट एक दिन समान कय घंटा चौबीस घंटा समान कत मिनिट चौदश चल्लिस मिनिट गोपालगंज लोक बुद्धिमान हर कथा चौदश कत मिनिट चल्लिस मिनिट गुणन कर देखा पर हिसाब कर बुलईले फोन दिए अंक बुलईले लोक माना आसे एट हादिस कुरान ना चौदह शैल की पंद्रह शैल की हादिस कुरान तब स्मार्टनेस सठीक बला ठीक है ना जी चौदश चल्लिस मिनिट ही माँ बाबार मान मेरा तर बाबार तर मायर साथ जेना कर मिनिट चारकार যারা খায় হোক যারা দেয় 
وَقَاتِبَيْهِ جَرَ لِكِهِ وَشَاهِدَيْهِ آر جَرَ شَاكْخُ دَيْهِ وَقَالَهُمْ سَوَاءٌ اے چار پکار بکتی شد کھور بولے گرن ہوئے اے کھلو آکل الربا جارا کھائے مؤکل ہو جارا دائے آر جارا لکھے آر جارا شک دائے اے چار پکار بکتی اللہ را کچھ شد کھور بولے گرن ہوئے اے بار ابو دودر تیرو شد تیت تیریش نمبر بولونا حدیث ایک بار سوحی بخاری مسلمی و اے حدیث رابی تھے کہ پرائی ایک اشتری حدیث بولونا روئے چھے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولن وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الربا ثلاثت سبعون بابا شدر گناہ خیر درجہ خلو تیہات تٹی شدر گناہ خیر درجہ خلو تیہات تٹی شدر گناہ خیر درجہ خلو تیہات تٹی حوبا ایسترها ان ینکح الرجل امہ شدکر شرب و نمن درجہ خلو شدکر تا ماں کے دھلو ماں کے اولنگو کلو مائر شد بے بیچار کلو ولا عدل ولا صرف لا اقبل اللہ ترف روج نفل رجا حاج دکت کنو کچھو یالنا قبول کننا یخرجو من الاسلام کما تخرجو من شعرت عزیز مخلرا روٹی تو ایری قرار شمائے وی روٹی تکے چول کے ٹان دین جائی رکم بیر ہوئے جائے شد قور اللہ اسلام تکے ایر قوم بیر ہوئے جائے اللہ نبی ترغیب و ترغیب تیارو شو پایتا لیش نمبر حدیث عرب والا چین قل لو نحن نبات سحت فنار عولا بگی اللہ حبیب والا چین کہ وجود شدر شد لندن کرے اللہ تعالیٰ تاکہ اپور کرے جہنم ار مدد ٹھوکیے دا بین ابان شد قر رجکن جہنم ار جبی اللہ تادر کے کھا بین فمالی اون من غلبتون تادر پیتر بود اگو لگے دا حبی اللہ تعالیٰ بولا چین بطونی کی ملن نار تدر پیت اگون در پوری پنن کرا خبی تر جا کون اگون پاور پوری پانی چای بی تو آمون دا گستی تدر گولار مد جہنم میر فال گلو آپ کے جا بے ای بار تر پانی چا بے اکٹو پانی بے بستا کرے داو جہنم میر دروگا تدر جنو پانی بے بستا کر بین ثم سب فوق رأسی من عذاب الحمیم تدر تابر مطر پر ٹک بگے گروم بانی جو کھن دیئے دا خبے تابر مگز گلو بھاتر مارر مطن پرتے تک بے جب بتا نمی آستے آستے نبی پر جن تا جھل جا بے فیرس تر ترل ای جب بتا رکھتے نے جہن نمی مد اوپور کر دا بے چت کر کر بل بے اللہ جہن نم تک بیر کر دا اللہ رکھو شنا خبے ثم لا ینوت فیہا ولا یا حیاء شیخن تر مور بیونا شیخن تر بات بیونا چیت کر کر بے تدر چیت کر کے اشن بینا ولا خم مقام یو من حدید تدر مطار پوری لحار قبا بیے پیٹن خبی تدر مطار گلے ایک بارے مستق چندو بی چندو خوی جا بے ای اللہ آیات گلے سنار پوری امار حبیب ار بیقہ گلے سنار پوری ار پرو جو دی کنو بیتا شد کھائے ای بیتار قل بیر بد دی کنو حدایت نائی اور مت برو پاپی برو ظالم دنیا ر بی आर एक तो नाइ कथा बुझते पर सुन तो शुद्ध खाबे खाबे ना खाए ना आशा एनजीओ डेनजीओ ब्रैक तो इस्लामिक बैंक गुस्ती शुद्ध ना शुद्ध कर सब गुलर मुद्दा शुद्ध आसे और इस्लामिक मौत कि आमर में बोरका आमर में इस्लामिक नाच दे कुलम शेठा बार की बाबे कि बोरका पूरे नाचे की पूरे नस आम आपने जो देखे बोले हुजूर आमर में किंतु इस्लामिक नाच दे शेठा बार क्या मन कि बोरका पूरे नाचा नाची करे इस्लामिक नित्तो करे हबे शुद्ध मुक्त अर्थनीति थाकले पूरे शुद्ध शुद्ध मुक्त बैंक बोलते पारें और नो बैंक के ठेके इस्लामी बैंक भालो 
সেবা ভালো তাদের মন মানসিকতা আছে ইসলামায়নের ক্ষমতা পেলে এটা সারিয়া ব্যাংক করবে কিন্তু আপাতত হান্ড্রেড পার্সেন্ট এমনটা নাই এদের যারা বড় হুজুর সেই সমস্ত বড় হুজুরদেরকে ধরেছি যদি আপনি আমাকে এটা হালাল দেখাতে পারেন আমি কয়েকদিন দুই তিন বছর কষ্ট করে দেড় দুই তিন কোটি রাখবো একটা মার্সিটিস জিপ কিনবো অথবা একটা বিএমডাব্লিউ কিনবো গুলো ঘুরবো কারণ মাস শেষেই তো সুদেশে বানি হে হায় মেরা মুরব্বি কেয়া লেখনা হে তুম দেয়াল কা উপরায়া হা দামিন ফাতলে রাব্বি সুদের টাকা দিয়ে বানিয়েছ বাড়ি করছো তুমি বাহাদুরি বলছো তুমি আল্লাহর দান আল্লাহ তোমায় করবেন সব থেকে বড় অপমান আর মসজিদের কমিটি হলো সুৎখর সুৎখুরকে মসজিদের কমিটিতে বসানো হয়েছে আল্লাহর লানত পড়ুক ওই কমিটির উপরে যেই কমিটিতে সুৎখর আছে আমরা বলা মানলাম মসজিদের কমিটির ভিতরে সুৎখুর থাকতে পারবে কিনা আল্লাহ বললেন কোন সুৎখুরের জায়গা মসজিদের কমিটিতে হবে না আল্লাহর ঘরটা তারা আবাদ করবে যারা আল্লাহ এবং পরকালকে ভয় করে চলবে আর যারা সুদের সাথে লেনদেন করে আল্লাহ এরকম সুৎখুরের সুৎখুরকে আল্লাহ স্থান দেন না আমরা বলা মানলাম আল্লাহর ঘর মসজিদে কারা আবাদ করবে আল্লাহর কাছে ওয়াজ আছে না নাই দুইজন বলেন আছে বাকিরা কি নাই কথা বলেন না কেন আছে কয় হুজুর আছে কি নাই এটা বলুন কেমনে কাহিস মালুম কি মালুম সত কি যে বুঝিলাম এখনো উহাই বুঝিলাম না ঠিক না এবার আমরা বলাম আল্লাহ মসজিদের কমিটিতে কারা থাকবে আল্লাহ বললেন তা ইবুন আল আল্লাহ বললেন মসজিদের আমার তারাই করবে যারা রুকুকারী সেজদাকারী আল্লাহর প্রশংসাকারী তা যারা কিনা জুহুতকারী যারা ভালো কাজের আদেশ করে মন্দ কাজের নির্দেশ করে তারাই আল্লাহর ঘরটা আবাদ করবে কোন চোর কোন বেনামাজি পশ্চিম দিকে আসার খায় না জুয়া কর টাস কর কেরাম কর তবে ইস্তেমানদার মসজিদে হতে পারে না যেটা বলেন ঠিক নেবে ঠিক এই কথা শুনে যার আগুন লেগে গেছে এ নিবানার কোনো সুযোগ আমার কাছে নাই এটা হলো কোরআনের ব্যাখ্যা আপনি সুদ খাবেন কেন আজ থেকে তোবা করেন তাহলে কি সুদখুররা নামাজ পড়লে কোনো লাভ হবে এই যে একটা ভুল ফতোয়া এটা তো মারাত্মক সমস্যা সুৎখোর যদি হারাম খায় তার নামাজ কবুল হবে না এর অর্থ হলো তার কোনো সোয়াব হবে না কিন্তু নামাজ পরিত্যাগ করা শাস্তি থেকে সে বাঁচবে কথা কি বুঝতে পারছেন কিনা দুইটা গুণা করা যাবে না নামাজ পরিত্যাগ করলে তারপরে কাফের আপনার আপনার জানাজা পড়বে বেনামাজিরা বেনামাজিরা কারণ কাফেরে কাফের জানাজা পড়বে কথা বুঝতে পারছেন কিনা নামাজ কবুল হবে না নামাজ কি হবে না সোয়াব হবে না কোনো কিন্তু নামাজ ছাড়া যাবে না নামাজ পরবস্থাতেই তাকে কি করতে হবে সুদ থেকে ফিরে আসার হাত ডিটারমিন কঠিন ধীর প্রতিজ্ঞা হতে হবে এই কথাগুলো না বুঝলে সমস্যা আমার দেশের বক্তারা এই ওয়াস করে চলে যায় এই জন্য সুদ খুর আর কি নামাজ পড়ে কি শেষ সব শেষ না আপনি আল্লাহ রহমত থেকে নিরাশ হবেন না এত পাপ দেওয়ার পরেও নামাজ পড়িতে করলে যেই মানে গুণা হতো সেই গুণা থেকে আপনি বাঁচবেন তবে কোনো সোয়াব একটা সোয়াব আপনার আকাশে যাবে না কারণ কোনো সোয়াবই হবে না আপনি তো বিশ লাখ পঞ্চাশ লাখ এক কোটি চুঙ্গাই বইরা এখন বাড়িতে রাখতে পারবেন না কারণ ডাকাতরা তো চিন্তাই করে নিয়ে যাবে তাই না এজন্য ওইখানে আপনি সিকিউরিটির জন্য রাখবেন এরপরে যেই সুদটা যদি তারপরও দেয় এটা কোন জায়গায় দান করবেন মসজিদের কি নির্মাণ করবেন ল্যাট্রিন যেই ফতোয়া দিয়েছে ওর মাথায় একটা বাথরুম বানায় দেন না যেই ফতোয়া দেয় যে মসজিদের মানে ব্যাংকের সুদের টাকা দিয়ে মসজিদের বাথরুম বানানো হবে তো আমি বলি তার মাথায় একটা বাথরুম বানায় দেওয়া ভালো হবে তাহলে এটা কোথায় পাবে শুধু গরিব মিসকিনরা পাবে মাদ্রাসারে তিমরা পাবে কারণ আল্লাহর ঘরের একটা বদনাও কোনো হারাম পয়সা লাগানো যাবে না ওটা আল্লাহর ঘর 
কথা বুঝতে পারছেন কিনা কয়েকটু দলিল পেলেন কোথায় ফতোয়াই ইবনে উসাইমিন সালেহ আল উসাইমিনি তিনি ফতোয়া দিয়ে গেছেন ফতোয়াই ইবনে বাস তার ফতোয়াই বিন বাজের মধ্যে এই ফতোয়া দিয়ে গিয়েছেন ইমাম তাইমিয়া মুজমা এ ফতোয়া তেত্রিশ নম্বর খণ্ডে তিনি এই ফতোয়া দিয়ে গেছেন এছাড়া ফাতোয়ায় রাহেমিয়া এছাড়া এমদাদুল মুফতি ইনে আশরাফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ এই ফতোয়া দিয়ে গেছেন আমি দুই গ্রুপের নাম নিয়ে বললাম যাতে করে বুঝতে পারেন কথা বুঝতে পারছেন কি না আল্লাহ তালা বুঝবার তৌফিক দান করুন আল্লাহ তালা বুঝবার আমাদেরকে হেদায়ত দান করুন এবার আজকে সর্বশেষ একটি কাবিরা গুণা নিয়ে বলবো আমার হুজুর আমাকে বলেছিলেন সেটা কোনটা জানেন তাস ক্রাম তাস খেলে না রইতুন টেক্কা হরতন আসে না নাই আসর নামাজের পরে মোটামুটি একটা মনাজাত দিয়া লায় তাস খেলাই মনাজাত আসে না নাই আচ্ছা দিয়ার পরে রুত রুতন টেক টেক্কা হরতুন আছে কিনা হজুর বাস্তবে খেলে না মোবাইলে এখন তাস খেলে মোবাইলে কোনো মেয়ের নগ্ন ছবি দেখে মজা আস্বাদন করলে গুণা হবি না সোয়াব হবে তাহলে মোবাইলে টাস খেললে গুণা হবে না কেন আবার ইদানিং পাবজি গেম খেলে ঠিক আছে না ফ্রি ফায়ার অমুক ফায়ার তোরে দৌড়ে জাহার নামে ফায়ার করা হবে যেগুলো ফ্রি ফায়ার করে ফ্রি ফায়ার খেলে কথা বুঝতে পারছেন কিনা রসুল বলেছেন কে বলেছেন আমি একটা হাবিজ বলে ছেড়ে দেব কোনো মায়ের ব্যাটা যদি ইমানদার হয় মানবে মানলে আবি বকর না মানলে ডাইরেক্ট টাটকা আবু জেহেল ফরমানিন সাল আবু জেহেল সে রসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বলেছেন কে বলেছেন রসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বলেছেন যে মাল্লা ইবা নারদা আও নারিন কেউ যদি কোনো কলকমার কেউ যদি কোনো গুটি দাবা পাশা কোনো প্রকার গুটির খেলা খেললো কিসের খেলা খেললো দাবা পাশা ক্রাম কম্মার মানে গুটির খেলা কিসের খেলা গুটি এখানে লুডু এখানে ষোলো গুটি চব্বিশ গুটি আট গুটি বেরান্ডা গুটি লেসুর বিশি খেলা যত খেলা এর মধ্যে আছে সব এর মধ্যে সামিল রসুল তারপর বলেন নিজের হাতকে যেন শুকরের রক্ত দ্বারা রঞ্জায়িত করলো যারা শুয়রের গুস্ত বক্ষণ করে যারা শুকরের রক্ত দিয়ে হাত রাঙা তাদের চরিত্র সুন্দর হবে শুকর হলো এমন একটা প্রাণী আল্লাহ বলছেন না কোরআনে তোমরা লক্ষ্য করে দেখো আমি আল্লাহ ওট কি কেমনে বানাইছি আল্লাহ তালা ওটের কথা কেন বললেন প্রাণীর মধ্যে মানুষের পরেই ওট এমন একটা প্রাণী যখন ওটের সঙ্গম করার প্রয়োজন পড়ে ওট তার মায়ের সাথে কখনো সঙ্গম করে না আর ওটকে আল্লাহ রাবুল আলমিন অনেক দিন পর্যন্ত পানিকে লোট করে রাখার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় আপনার অক্সিজেন নালী হলো একটি ওটের হলো তিনটি ওট মরুভূমির ঝড় মোকাবেলা করে ওটকে আবার স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয় এই জন্য আল্লাহ বলেছেন আফালা ইয়াং দুরু না उदाहरण कुरान करीब मध्य दिए आल्ला शुकुर उदाहरण कुरान करीम दें नई जो बोलें ठीक ना बैठे प्रशिक्षण चर्चार जिम करें आपत्ति नहीं तब हाफ पे 
পয়েন্ট পরে বাবুগিরি করে নিজের বডি বিল্ড আপ করে নায়িকাকে দেখাবার জন্য করবেন না হারাম হয়ে যাবে ওটা আপনি করবেন ব্যায়ামের জন্য শরীরকে ফিট রাখার জন্য কারণ মোটু মানুষের জাহান নামে আজাব বেশি হবে কোন মানুষের তবে এটা খেয়ে দিয়ে যে মোটা হয় তার জন্য এমনি যদি কেউ মোটা হয়ে যায় লা মাফ করবেন থাকে না অনেকে গ্রোথ থাকে না কি থাকে না ঠিক না ওই যে বাইরে যে গ্রোথ মোটা ঠিক না তার মানে উনি যদি ভাবতে যে আমার ধান নামে দিল এটা কেমন ওয়াজ করলো এটা হলো ওই লোক যারা খায় আর শুয়ে থাকে শুয়া বাবাদের মতো লোকরা দেহান না দেওয়ান বাগির পিঠ কে চাঁদের দেশে যায় মিলে গেছে আল্লাহ দিলে দশ মাস না কয় মাস বলবেন দশ হাজার বছরের পেট ওইটা ওই পেট ফাঁড়লে শয়তান বের হয়ে আসবে মানুষ তো মহিলারা গর্বের মধ্যে সন্তান ধারণ করে দেওয়ান বাকি ইবলিশ শয়তানের বাচ্চা ধারণ করে ঠিক না ঠিক ও যে দিন এই বাচ্চা বের করবে পেট ফুটে ডাইরেক্ট আরো বিশটা বাচ্চা বের হবে সবগুলো ইবলিশ শয়তান ও শয়তান আর ফুলাটাও শয়তান ওই শয়তানের বক্তব্য দিয়েছে আল্লাহর সাথে তার বাপার নাকি যোগাযোগ হয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমি জিজ্ঞাস করলাম আল্লাহ আপনি চিন্তিত কেন আমি মা ফাতে মারে বিয়ে করলাম একবার বলতেছে মা আবার নাকি তার বিয়ে করে কোন পীর সব বাগি খারাপ দেওয়ান বাগির সাথে বড় খারাপ হক্কানি পীর গুলা কি পীর গুলা হক্কানি নেহি ঠক্কানি ঠক্কানি কিসের হক্কানি পীর মুরিদি থাকলে হক্কানি সব পীর হলো ঠক্কানি কথা বুঝতে পারছেন কিনা এগুলো বললাম না নাম বললাম না আর গুলার নাম বললে চাকরি থাকবে না উপায় নাই কথা বুঝতে পারছেন কিনা তো এই জন্য আমি বলছি যে তাস রৈতুন টেক্কা হরতন মহিলারা সুযোগ পেলেই কোরআন হাবিজ ইসলামের সাহিত্য পড়বে কি সারাদিন লুডু খেলে আর বৃষ্টি পড়লে তো লুডু খেলার মক্ষম সুযোগ হয়ে যায় ঠিক না ঠিক এসব পিশাসি অভ্যাসগুলো বাদ দেওয়া দরকার কত সব পিশাসের অভ্যাসগুলো আমরা নিয়েছি আমাদের অভ্যাস আমাদের আদাত আমাদের সুন্না হবে প্রতিটি কাজ হবে সুন্নত মতো জিন্দেগি সবই হবে কি বন্দেগি পারবেন না যে কয়টা কাবিরা গুনা নিয়ে কথা বললাম ছয়টা সাতটা কয়টা নাম্বার ঠিক রাখতে পারে না এখন আল্লাহ তালা বুঝবার তো ফিক দান করুন যেহেতু এটা বলেছে শেষ আর কথা লাম্বা করব না এখন কনক্লুশনে যাব কি যাব কি না মানুষ আরো দুই ঘন্টা বললে উঠবে না কিন্তু এটা কি রসুলের সুন্নাতের খেলাপ না কালকে কিসের দিন আলাম্বা করব না অনেকক্ষণ কথা বললাম ভুল চুক মানুষেরই হয় কিছু রচনা আকারে প্রশ্ন আসছে দয়া করে উঠবেন না পরিবেশ নষ্ট করবেন না কারণ মাহফিলের মজলিসে উঠে যাওয়া এটা পরিবেশ নষ্টের কারণ সে হলো আগাছা পরগাছা এরকম পরগাছা হওয়ার চেষ্টা করবেন না হুজুর দাড়ি কেটে ছুটো করে রাখা যাবে কি না অসম্ভব যাবে না দাড়ি খাটা মৌলবীকে টিকটিকি মৌলবী বলা হয় কথা বুঝতে পারছেন কি না রসুল বলছেন দাড়ি লাম্বা রাখতে হবে তুই খাটো করার দলিল পাইলি কয়ে হুজুর চল্লিশ সাত দূর থেকে দাড়ি দেখলে দাঁড়ির হক আদায় হবে চল্লিশ সাত দূর থেকে তোকে চট করার পজিশন নিয়ে তোকে মেরে তাঁতগুলো ফেলে দিতে হবে শয়তান কথাকার এই ফতোয়া পেয়েছো কই তুমি চল্লিশ সাত দূর থেকে দেখলে পরে দাঁড়ি নাকি হক আদায় হবে এটা তো শয়তানের ফতোয়া রাসুলের দাঁড়ি কি এখন একটা বর্ণনা আছে যে এক মুষ্টি এটা হলো ভিন্ন বিষয় এটা কি বিষয় ইবন ওমর এক মুষ্টি রাখতেন আবি হুরায়রা এক মুষ্টি রাখতেন ইব্রাহিম নাখ এই এক মুষ্টি রাখতেন আল্লাহর রাসুল লাম্বা রাখতেন যখন কোন হাদিস সাহাবিদের কৌল হয় যখন আবার তিনেরাই দাঁড়ি লাম্বা রাখার হাদিস বর্ণনা করেছেন যখন কোনো ব্যক্তির ফেল আর কৌল মানে আমল যদি তার আদেশের বিপরীত হয় তার কৌলকেই প্রাধান্য দিতে হবে কর্মকে নয় যেহেতু রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম দাঁড়িকে কি রেখেছেন বিন বাস তার ফতোয়ার মধ্যে লিখেছেন দাঁড়ি লাম্বা রাখার মধ্যে তাকো আছে তা ধরার মধ্যে আবার অনেকেই এদিক দিয়ে কেটে সুন্দর করে মানে নাপিতের কাছে গেলে চিপ টিপ কেটে বেড়ে মন করে মিঠুন কাটিং দেয় এরকম করে এগুলো পাইলেন কোথায় আপনি তো এই যে এগুলো যে করছেন আপনি এটা অন্যায় না নেয় আল্লাহ বুঝবার তো ফিকদান করুন একজন প্রশ্ন করছে কুস্কা হ্যাঁ আচ্ছা কুস্কা ও কাঁকড়া খাওয়া যাবে কি না কি 
करना है कुस्का कुस्का की और की नाम के कुस्का मुझे कमल हो गया ये नाम तो सुनी नहीं कहो ओ अच्छा ऐसा जो दिखा रहा रूसी तो होए खाबिन किसे होए कारण पानी नीचे जा था के ता हालाल एर मध्य उबोइचोर हालाल ना कुमीर हालाल ना शाप हालाल ना मुस्तफरसन की ना अनेक जाहल ना कोई हुजूर गुइशब खाओ जाए जैसे जैन वो ये टोंगी पारा है कुन एक पिकनिक पार्टी ते दोहरा गुइशब रहने देखना खाये न हालाल बोले इटा कि गुइशब खाओ हालाल दाव खावा इटा कि हालाल दाव माने गुइशब ना एक उल्ल जाहल ले मुराक कब गोइरे मुफिद दिरुनु बाद दाव होलो राजस्थान रॉयल्स बेंगलुरु मोरु भूमि ते के बोल जोन में इटा बातास और आलो के बीच थकते पारे आस्तकन सुबहानअल्लाह इटा हाँ करे खबर खाए इटा कोन विशक्त खबर खाए ना इटा का दब बोले इटा देखते गुशा पेर मतों किधर स्वरस्वरे गुशा पना गुशा खेरे पौरे पेटर मध्य गुस्तो पसंद दरवे पौरे शी पौरे पेट सालाब देर का स्टेक फतवा जिग्गस करें जी डॉक माले खोलो गुइशा पेर मतो देखते प्राणी तबे इटा स्वराज चुरी की ना गुइशा पनो है गुइशा का हालाल फतवा दिए दिस लेकिन नहीं पौरा नहीं खाली बोरा बर फतवा की नहीं करे अल्लाह बुझ बर्तो फिदान करन मुर्बे जहाँ ने कस्सब खाओ जावे की ना गंडर खाओ जावे की ना शिंगो खाओ जावे की ना बागे रहते बाग जो भी करे खाओ जावे की ना सो भी आस्ते से आस्ते से तो सीरियल भाभे तो जे ही जिनिस्ट आमी खाई ना इस जिनिस्टर फोटो आमी जीते पार बोना लिमा तकुलु ना माला तफ आलून तुम रजा बोलो ना मैंने जानी जरा कोरो बोलो तामोल कोरो ना हालाई टा पसंद करेना जुदी क्यों इटा खावर हालाल फतवा दन आमर बारी ते जाबे ना आमी कासी में ने हिंदू दिर दिए जाबे करे रान्ना करे खाबो कि खाबे तापर फतवा दिवो कच्चब खाव हालाल कथा बुझते बर्तन कीना हिकमत पुन उत्तर रेलो कीना जी दरकरा से आवार बंडो पीरा से फाज़ा आला हम का आस पी माकूल तो मेरा कासिम खाओ कुरान रुनु बत करते अल्लाह ताला बुझ बर्तो फिक्दान करूँ तो जाओ अनेक कथा बोल लाम इटू रोशत्तक कथा बोल लाम इज़ुन्न कारण अनेक इधर ने कथा पसंद करे कथा बुझते बर्तन कीना माल्ला में तो गन्ना बिल कुरान फलाई समिन्नी जब एक ते कुरान के शुरू दिए पढ़ना शेयर मानो बिरुम मत ना शुरू दिए किच्छा बोला हराम तो बे शुरू दिए कुरान के आयत हदीसे तर्जमा कर हलाल ना हराम अखंड ज़ारा बोले हराम तादर एक कथा लो शून्न नहीं दिले तो तारा दीतो ही जो तो नहीं ताई तारा ह तेरे रसूल तार मात्री बसाए शुरू दिए आरोबी पोटते हैं शुरू दिए आरबी को भी तार रसूले सामने ही तार साहबा हसन इब्न साबित पाठ करते हैं तेरे शुरू दिए वास्को ले गुनाह हो बे कीना शुरू सारा जो दी एकलसर नियत सारा जो दी जुर दिए बोल लो काटा काटा कोताव जो दी एकलसर गार्जी था क फतवा सुई दो आठ और जमार फतवा दोष आठ हो बे ना बुझे फतवा दी था बे कदा बस्ते वर्षन की ना हमारे दशो तबर मुफ्ती एकोन हाइब्रिड आकर धारण कर से हाइब्रिड मुफ्ती बैंगर सातार मतो डाने बा में कोतो हाइब्रिड का जाएगी से अल्लाह बुझ बर्तो फिक्दन करना मीन जाओ मस्जिद रूप लक्खो राखूर बिन ए मस्जिद के भालो बसे अम्बा भी चबो आपने तो इतनी